La cellule a volé notre recette Tipeur Tipeee, tout est dans la recette Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Qu'est-ce de ma terre de cellule avec aujourd'hui Natacha et Adrien Natacha, ça va la pêche Oui, ça va. On se met également donc avec Adrien. Bonjour, Attends, je t'entends pas. T'as éteint ton micro ou quoi Est-ce que ça marche maintenant Oui, là ça marche. Là. Mais T'avais je... éteint ton micro <rire> Mais j'avais pas appuyé sur le micro <rire> C'est Je l'ai pas touché. Ah, que de problèmes techniques. Je, bon. je touche le moins possible ce micro parce qu'il a été dévoré par un mouton quoi. <rire> je pense qu'on peut reprendre. Allez, on y retourne. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Natacha et Adrien. Natacha, ça va la pêche. Oui, merci. <rire> ça fait un peu Pourquoi ça. tu fais plus ta voix bizarre oui, comme tu avais fait la première intro de ce ah, podcast Là, c'est, la, là, c'est ah, le ah, cinquième ah, enregistrement de l'intro quand même. Non, enfin, attends, je tiens à le dire. Quoi. Tu fais ça à chaque fois. Donc, nous sommes également avec Adrien, Adrien Cahuzac. Alors, déjà, première question que tous les auditeurs se posent, c'est... Euh, Comment tu as réagi à l'annonce euh, de, l'emprisonnement de, de, de l'emprisonnement de ton oncle bah, Écoute, tout va bien, il a eu le temps d'envoyer les sous sur notre compte en Suisse euh, au reste <rire> de la famille, donc il n'y a pas de problème. Les fonds ne vont pas pouvoir être saisis par la justice. Donc, euh, Très bien. Pas de problème. Aujourd'hui, un podcast garage que tu amènes dans ta besace, Adrien, un podcast sur le gadget, euh, c'est sur ça. tous ces accessoires. Ce... Pourquoi tu ne l'as pas appelé le podcast sur le stuff, en fait, toi qui adores ce mot Parce que c'est un peu ça quand même. Alors, c'est... En fait, la, la, la... l'origine de ce podcast, ça vient d'une discussion avec un pote qui s'appelle Blazé. Euh, on, on, enfin, qui s'appelle enfin, c'est, je sais pas de bol hein, je veux dire, c'est comme ça sur sa carte d'identité euh, c'est, il a... <rire> sinon t'as des amis bizarres ouais c'est ça et en fait c'est, non, c'est une réflexion autour du jeu de plateau un jeu de société où on comparait certains jeux qui ont euh, une tendance à jouer autour de la misère c'est un jeu où on va faire que lutter contre des galères, des galères, ouais. et des jeux qui, au contraire, euh, vont nous pousser de l'avant, en fait. D'accord, ok. Et c'est quelque chose, euh, quand on y réfléchit, qu'on retrouve aussi un petit peu dans le jeu de rôle, d'une, d'un certain côté. Et donc, c'est un, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Voilà, bah, j'ai, j'ai joué à Vadémécom, j'ai joué à Machin, j'ai préparé ma campagne de Cthulhu. Et c'était, en fait, c'est une, chaque fois que je pense à, à du jeu de rôle, c'est... Du, bah, du jeu de rôle, donc. Non, hein, du jeu est, de rôle, non. On est bien d'accord. On ah, ouais. parle de jeu de rôle sur le Mais là, Romaric, tout à l'heure, tu m'as annoncé que ça y est, t'arrêtais de faire du jeu de rôle ro- ro- et que tu commenceras à faire un jeu de rôle enfin euh, pour assumer. Euh... pour te plaire, en fait. Je, bah, non, mais je sais que tout ce que tu es, c'est pour me plaire, Romaric. <rire> <rire> ah, quel champion <rire> Quel champion Mais avant de rentrer dans le détail, parce que je te vois déjà partir sur le podcast, Très bien. Euh, je voudrais faire un point d'actu avec vous deux parce que. Euh, là, vous êtes très occupé avec nous sur la cellule à faire la campagne de, de Cthulhu, qu'on va, qu'on va poursuivre, hein, euh, y compris euh, dans les heures qui viennent. Euh, donc vous, chers auditeurs, vous aurez des podcasts plus tard, mais voilà. Euh, mais du coup, le problème, c'est qu'on ne vous entend plus dans les podcasts euh, généralistes de la cellule à cause de l'organisation que ça suppose hein, de faire une campagne. Et donc, du coup, j'aurais voulu quand même euh, discuter un petit peu avec vous de vos actus, voir où vous en êtes, euh, parce que vous n'êtes, ni sur, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous, c'est c'est une particularité de... De la. Comment on a. L'Adricha, c'est ça. Adrien c'est et exactement. Natacha, c'est l'identité maintenant, l'Adricha. Alors, pourquoi, déjà, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous avez choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux, là Il y a une raison idéologique euh... Oui, euh, mais ça va être long <rire> si tu me lances là-dessus. Ah, c'est peut-être un, un podcast à part entière. Moi, je pense que ça peut être très, résumé très rapidement. C'est parce que ça prend du temps. Oh, ouais, ça, je suis d'accord. C'est, ouais, moi, dire, si je, si j'ai un truc à dire à des gens, j'envoie un mail à ces gens en question, je les appelle et voilà. Et les réseaux sociaux, bon, bon. Ouais. D'accord, ouais. J'en ai jamais eu besoin. Et vous ne trouvez en fait. pas que c'est utile quand même pour communiquer sur vos projets et tout ça Bon, écoute... Euh... Toi, en fait, euh... tu as déjà publié un le, jeu. Le, le, le je truc, comprends, c'est... Ad... Natacha, je comprends parce qu'elle est encore en phase de création de son projet. Mais pour toi, quand même... Euh... Bah écoute, euh, oui, il faudrait peut-être. Je veux dire, peut-être que j'en vendrai euh, 50% de plus. Mais enfin, euh, c'est un boulot que moi, ça ne me fait pas plaisir de faire. Donc, euh, je ne le fais pas. D'accord, ok. C'est bon. le défaut de, de l'indépendance, hein, c'est que ça serait à moi de tout faire, et ça, c'est la partie que j'ai pas envie de faire. Je comprends. Donc, je comprends. Euh, j'en fais un minima, je vais de temps en temps en convention, mais vraiment de temps en temps. Enfin, plus maintenant, parce que le jeu est sorti il y a longtemps. On mais... sent que pour toi, le jeu de rôle, c'est d'abord, il y a d'abord la dimension plaisir, quoi. Ouais. À partir du moment où ça devient euh, une contrainte, tu vois, de faire un post Facebook et compagnie, tu, tu, tu le fais pas, euh, parce que voilà, c'est, du coup, ça devient une contrainte. Exactement. Ouais. Et puis après, ça est parti de notre deal. Hein. Notre deal. Mais tu sais bien. <rire> que tu dis on vient meubler ton podcast que personne n'écoute et en échange tu parles de nos jeux 
<rire> D'accord. Bon, il n'y a pas eu de deal passé comme ça, mais effectivement, de fait, c'est comme ça que ça se passe. Euh, ok, je te disais, mais de quoi il parle <rire> Qu'est-ce que j'ai promis encore Tu sais, tu sais si tu deviens fait... président de la République. Euh, ah, oui, il... ah, oui, oui d'accord. Ouais. C'est des deals que vous passez avec d'autres personnes. Hein, mais... Donc, euh, et puis toi, Natacha, je trouve que tu as trouvé un moyen très pratique quand même de te passer des réseaux sociaux. C'est euh, le blog donc de euh, la Bibliothèque des Poussières, sur lequel tu vas en fait interviewer des auteurs qui du oui. coup vont être tentés de partager leurs articles, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que eux, par contre, euh, tous les auteurs que tu as interviewés jusqu'à maintenant, ils ont un, un réseau social très conséquent, et du coup, tu ramènes des gens. J'ai trouvé ça très malin en fait. Alors, c'était pas du tout euh, volontaire. Euh... C'était pas machiavélique comme ouais, ça. Ouais, c'était pas, enfin, ou pas, pas réfléchi à ce point-là. Je... Euh, évidemment, euh, je sais que ils allaient que. Je... Enfin... Étant donné que c'est aussi des gens que je connais assez bien en général, en tout cas pour l'instant, euh, ils allaient en parler euh, autour d'eux et que bah, pour l'instant, ils ont plus de visibilité que moi. Donc bah oui, forcément, ils allaient, ça allait euh, avoir un peu plus d'impact. mais C'est hyper malin. De visibilité générale, en fait. Euh, vraiment, s'ils si étaient contentés de bouche à oreille euh, juste avec leur contact euh, comme ça, euh, par téléphone ou je ne sais quoi, ça me, me conviendrait aussi. Euh, je ne cherche pas absolument à ce qu'ils fassent un partage à chaque article. Sur les sort. réseaux sociaux ouais, non, ouais. Je ne dis, dis pas ça, mais j'ai trouvé euh, comme un, pour le lancement d'un site internet, le fait de faire des interviews comme ça d'auteurs enfin, regardez par exemple la thèse de Coralie David qui a, qui, a, qui a fait un buzz incroyable parce qu'elle a fait des entretiens avec tous les auteurs et qu'il y a ouais. l'un des auteurs je ne sais plus lequel qui a commencé en fait à, à publier en fait son, son, son entretien et du coup ça, ça a vraiment fait buzzer euh, la thèse de Coralie David je ne sais pas si Coralie David avait tant besoin de notoriété ou de buzz à ce moment-là ou quoi, mais en tout cas, ça a dû lui apporter un, clairement un plus ensuite dans les invitations en salon, en convention et compagnie. Ah bah son nom est connu maintenant. Ouais. Exactement, mmh. tu vois. Donc, euh, je, trou bah, je trouvais que c'était intéressant euh, euh, de ta part de faire ça aussi pour euh, avoir cette lumière-là indirectement en disant... Moi, moi, je voilà, j'ai je voilà. je prends pas mon temps pour ça. Mais euh, mais je, voilà, donc je suis pas Après. naïve. Je sais que ça, ça, ça allait forcément ressortir dans ce sens-là, mais ça, je, je n'oblige rien à personne. C'est enfin. Le, le truc, c'est que c'est aussi un article sur quatre qui est, qu est une interview, non Oui, oui, ah, oui, oui, non, mais oui, c'est ça. Enfin, oui, non, non, là, là, ça sonne comme elle fait que des interviews. Non, 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 non pas du tout. Oui, Excuse-moi, c'est vrai. T as, t as oui, c'était le point suivant. Alors, justement, justement de qu'est-ce qu'il s'agit euh, Donc, qu'est-ce qu'il fait sur la bibliothèque des poussières j'ai cinq sessions, euh, donc quatre plus une en fait, euh, vraiment. Euh, une session euh, sur mes travaux d'écriture, donc les projets en cours euh, qui, j'espère, toujours à terme seront publiés. Dont le rosaire écarlate. Dont le rosaire écarlate. Euh, surtout le rosaire écarlate, principalement le rosaire écarlate en fait, parce que j'en ai d'autres, mais pour l'instant, j'en parle pas sur Internet euh, tant que c'est pas abouti. Euh, enfin, c'est pas un peu plus abouti en tout cas. Ouais, tant qu'il n'y a pas le stade des trois mois du fœtus développé, tout ça, c'est ça mmh, non, Exactement. Puis, <rire> non, puis ce que tu disais une fois, Adrien, c'est qu'à partir du moment où tu parles de ton projet dans les micros de la cellule, sur Internet ou quoi, c'est une certaine forme de promesse vis-à-vis -vis de ton lectorat déjà de dire il y a un jeu qui va sortir, tu oui, vois. Oui, mais. Euh... Et ça peut te mettre une pression. Non, mais tu vois, ça peut te mettre oui, une oui, pression. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui n'est pas forcément euh, nécessaire, surtout sur des projets naissants, quoi. Et ça, je comprends mmh. parfaitement ce, ce choix-là. Donc, le rosaire écarlate, beaucoup de travaux. Voilà, euh, ça. Donc, euh, bah, les, mes retours de, de partie, j'ai fini. Euh, tu fais des rapports de partie aussi. Ouais, je ne sais pas si on peut dire des, des rapports de partie, euh, parce que je ne sais pas exactement quelle forme c'est censé prendre un rapport de partie, mais en tout cas, un, un retour, en fait. De, de... Il n'y a, a jamais eu de, de méthodologie. Ce n'est pas comme la dissertation. Là, bah, <rire> Mais j'en sais rien, moi, je suis pas allée à l'école des rôlistes. Il n'y a, a pas de méthodologie. <rire> Natacha Forel à l'école des rôlistes. <rire> Le nom d'un album idéal pour ton blog. Donc, oui, il n'y a pas de méthodologie particulière. Si tu fais des retours de parties, c'est des retours de parties. Euh, okay. C'est marrant parce que j'ai pas eu l'occasion d'en lire sur ton blog. C'est récent C'est euh, une fois par mois. Ah ouais ah putain, je suis complètement à côté. Quand es pas allé sur le... Et ben en fait, le truc, c'est que comme ouais, j'y accède, dis, dis, euh... le mec, il va jamais voilà, ça, bon, comme j'y accède via les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup les interviews ouais. et assez peu en fait les autres articles. Et c'est peut-être justement un truc qu'il faudrait voir comment comment faire de, de ton côté pour rendre ça peut-être. Plus... Mais et pourtant, euh, quand tu regardes, euh, alors certes, ce sont les deux sessions les plus consu... les, plus, les plus consultées, donc euh, la, la page ouais. des, des travaux d'écriture et le, la page des, des interviews, donc parce qu'il y a cette deuxième page là. Mais euh, entre les deux, c'est la page des travaux d'écriture qui est la plus consultée. Hum. Donc, euh, comme quoi, euh... ouais, ouais, c'est chouette, c'est très très chouette. Le rosé écarlate, t'en es où Donc, j'ai fini ma campagne, euh, ma première campagne complète de playtest. Ah, ouais, super. Voilà, euh, donc, euh, bah, en fait, je suis ensuite dans une double phase. Combien de... je... Ah, je... Alors, j'ai plein de questions du coup. Combien de <rire> campagnes, en... combien de scénars en tout, combien de parties euh, 
4 ou 4 4 ou 5 ouais, ouais. 4. 4 ou 5 enfin euh, c'est censé pouvoir se jouer en 4 parties euh, de 4 5 heures ouais mmh. euh, et après bah s'il y a un peu plus de temps qui est pris euh, oui euh, c'est 5 parties euh, ou plus même en fait il euh, fera je fasse un retour ou un article spécifique là-dessus c'est-à-dire que il y a des euh, étapes de la campagne qui peuvent se qui peuvent être faites en plus de temps, en plus de canevas, si on peut dire. D'accord, de... ok. Oui, oui, d'accord. Ouais. Tu, peux, tu peux ajouter, en fait, agrémenter, en fait, voilà, euh, ça. certains. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, quatre parties. Oui, euh, après, il y a plein de trucs encore à revoir euh, en termes de, de création, euh, de petits points de création de l'univers. Euh, terme... Et puis, surtout, surtout, c'est euh, le gros remaniement qu'il y a à faire, en plus de la session écriture, parce que j'en suis là, donc euh, écriture et en même temps remaniement. Ouais. C'est sur le système de résolution où euh, j'étais sur un système avec des euh, qui me convenaient en termes même de métaphysique parce que c'est une intervention divine, euh, etc. Ouais. Mais en fait, qui ne fonctionne pas très bien pour ce que je vais obtenir. Et donc, du coup, je vais petit à petit venir, à, je pense, à un système sans D. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc, euh, grosse révolution de voilà. système à venir ouais. et donc éventuellement un autre gros playtest à faire et compagnie. Et compagnie. Ouais. Ouais, donc, en fait, euh, on n'est pas prêt d'avoir le rosaire écarlate sur le bureau, euh, je pense. Pas tout de suite, tout de suite, non. Et à côté de ça, professionnellement parlant, je veux dire, ton, ton boulot, parce qu'on rappelle hein, que tu es professeur de français, ça te prend beaucoup de temps, j'imagine, et donc ça doit être difficile de travailler sur des projets. Oui, euh... Euh, bah, oui alors en plus, cette année, je suis en période de concours, donc euh, c'est un peu plus compliqué, mais euh, effectivement, oui. Mais, mais du coup, par contre, ça me donne le, la transition pour la troisième page, de... <rire> du... la troisième page du blog. C'est donc euh, double double emploi puisqu'il y a les cours et euh, l'animation parce que j'ai fait pas mal d'animations en colo euh, donc il y a des propositions d'animation il y a des retours pour euh, comment euh, gérer un groupe en colo des choses comme ça ouais. comment préparer une animation et du coup il y a des séquences de cours des propositions aussi de, de pédagogiques et didactique je dis bien c'est des propositions parce que bah, déjà moi-même j'ai du mal à travailler à partir de trucs tout faits euh, quand on me les mâche, etc. Ouais, je comprends euh, ça. Voilà. Et en plus, bah, autant en animation, je suis un peu aguerrie, donc je suis sûre de ce que je propose, autant ouais. en, pour les cours, un peu moins. Donc mmh. ça, ça reste vraiment un, un remanié. C'est des propositions. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, je Attends. crois qu'on a les... Quatre. Ah non, et non, bon. trois. Ouais, voilà. Et donc, la dernière partie, c'est parce que ça reste quand même une bibliothèque, justement, c'est des euh, critiques de livres si on peut dire si c'est pas vraiment des c'est plutôt des billets euh, ouais des billets sur des... voilà sur les livres parce que c'est que des œuvres que j'ai beaucoup aimées donc euh, j'en fais un, ça c'est une partie que j'aime beaucoup un retour euh, <rire> sur euh, sur ce que j'ai lu ce que je, je conseille et où je je le fais euh, j'alterne entre trois types d'œuvres en quelque sorte euh, une œuvre de littérature jeunesse une œuvre euh, de ce que j'adrien appelle les auteurs morts <rire> <rire> et une œuvre qui ne rentre pas ni dans l'une ni dans l'autre des catégories. Euh, voilà. D'accord. Euh, ça, c'est ça, c'est ma partie préférée euh, de, de ton blog parce que bon bah c'est vrai que bon voilà le jeu de rôle euh, moi-même euh, on va dire que j'en fais le tour régulièrement. <rire> j'en ai assez entre guillemets euh, tu vois pendant ma semaine quand je veux me détendre ou quoi de parler de jeu de rôle euh, encore ça m'ennuie mais par contre euh, d'aller regarder ce que tu mets en littérature. Donc là je dis aussi pour les gens qui seraient saturés d'informations rollistes la bibliothèque des poussières c'est aussi accéder à la culture euh, littéraire de Natacha et ça c'est super intéressant euh, je trouve aussi et il euh, y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça euh, et ton et cinquième ton truc bonus ah, t'as un truc bonus Et donc j'ai un truc bonus pour les mois à cinq semaines, en quelque sorte, entre guillemets, euh, donc euh, ce que j'appelle le rayon du fond, où euh, c'est un peu un... Bah, c'est tout ce qui rentre pas dans les autres rayons précédents, donc euh, c'est là où j'ai parlé de Bienvenue à Poudlard de Frédéric Sintès. Euh, en novembre, j'ai mis euh, deux poèmes en prose de ma propre composition. Euh, voilà, des, plein de trucs. J'ai mis un truc sur l'instantanéité euh, qui fera où je ferai que j'en fasse un deuxième article, d'ailleurs, parce que j'ai encore plein d'autres trucs à dire. Euh... En tout cas, tu bosses, hein C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, vos modèles d'indépendance aussi, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous avez un travail à côté. Vous êtes euh, des indépendants comme Fabien Inline, en fait, de, un peu le même modèle. Avec, avec moins de barbe quand même. <rire> avec, euh, avec un taf à côté, vous n'êtes pas professionnel entre guillemets, du jeu de rôle au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire vous ne vivez pas du jeu de rôle. Vous, êtes, vous avez un taf à côté et, et vous faites ça ouais. sur votre temps libre et ça change tout, tu vois, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Euh, c'est probablement aussi une des raisons qui fait que vous n'avez pas... Ah bah oui, oui c'est sûr. Là. Moi, les réseaux sociaux, ça va m'occuper... Euh, oh, vais... Allez, une heure, voire une heure et demie par jour. Tu vois, de Recueille... recueillir les informations, parce qu'en fait, les réseaux sociaux me servent aussi à faire ma revue de presse. 
et ensuite euh, ouais, après moi c'est pas vraiment une question de temps pour les réseaux sociaux parce que bah, la bibliothèque des poussières ça me prend du temps ça pourrait être aussi un argument pour que je ne l'ouvre pas du tout oui mais tu vois mais... le temps que tu consacrerais aux réseaux sociaux tu ne le consacrerais pas à la bibliothèque ouais. Mais ça, bon, c'est pas, pas le premier argument qui me vient en tête quand, euh, quand je dis que je suis pas là-dessus. Mais, mais euh, oui, juste pour terminer, du coup, euh, sur, euh, sur la bibliothèque des poussières, j'ai aussi retenu ton, ton conseil sur la régularité. Sur ce qui marche sur Internet, c'est la régularité. Et ah, donc, oui, oui, euh, je compte bien, euh, petit à petit... Euh, <coughs> arriver à faire un truc par semaine ouais bah voilà donc cette semaine bah du coup l'article tarde un peu j'espère qu'il sortira c'est des vacances ce scolaires euh, ouais mais quand, quand je suis en vacances je, je, je l'annonce du coup mmh. je prends le temps de l'annoncer de dire bah la semaine prochaine il n'y aura pas d'article d'accord ok ouais. ça c'est hyper important hein. La régularité sur voilà. Internet, ça fait, ça fait tout. Ou alors, tu pourrais faire comme la cellule, t'en en, en fais 20 d'avance, et comme ça, t'es pas réveillé. En fait, il faudrait que je fasse ça. Je faisais ça avec les, <rire> les... Seulement. Je, ferais, je faisais ça avec les interviews, mais là, j'ai eu un peu du mal. Euh, là, le début de l'année a été un peu chargé. Euh... D'accord. Tant que t'en es à parler de ça, euh, en ce moment, c'est pas le cas. Hein. <rire> plus tendu. Je sais, ouais. <rire> je sais. Euh, donc, tous les podcasts que vous entendez sont des podcasts frais. C'est vrai qu'à un moment donné, je faisais des. Il stacks. est frais, mon podcast. Il est frais, mon il est vrai. Podcast. Je vais te le mettre dans la tronche, ton podcast. <rire> Alors toi, là, le troublion, là, qu'est-ce que tu nous fais comme, comme, comme truc en ce moment Déjà, où en est l'agence Alors euh... l'agence, ben écoute, euh, il est libre, il vit sa vie sur, euh, sur Lulu. Euh, les, moi, fo je... les fonds vont sur le compte en Suisse. C'est ça, les fonds ah, vont sur le compte en Suisse. Euh, les, les fonds de l'agence nous ont permis de nous acheter nos bacs de, de, de mariage, ça, nos alliances. Beau, ouais. Donc ça, c'est marrant. Euh, là, j'en suis à 200 exemplaires imprimés par Lulu. Sachant que je dois en avoir euh, une petite quinzaine en stock chez moi que je prends que pour les conventions. Sur les conventions. Quoi, ouais. <coughs> euh, mais euh, je fais quasiment plus rien pour ce jeu. Quoi. Je le je le fais plus jouer parce que ça bah, à force de l'avoir fait jouer euh, 40 fois d'affilée, j'en ai un peu marre. Hein. Donc eh ben, il est toujours là. Il y a quelques ventes, euh, une tous les deux mois, deux des fois. Moi, je trouve ça très très. Je trouve que ce sont de très 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 bons chiffres. Hein. 200 exemplaires vendus avec le si peu de communication que tu as fait. Tu as quasiment fait que la cellule, c'est tout. Alors, ouais, alors deux, oui, trois conventions. J'ai fait quelques conventions. La, voilà. la, la dernière convention que j'ai faite, c'était assez récemment. J'étais à, hein. à Faerix, la convention de Polytechnique. Alors, c'est surtout une convention pour jouer. Il y avait un petit stand. Il y a peut-être une agence qui s'est vendue. Mais surtout, euh, avec les euh, gens des courants alternatifs, ben, ils sont en train de monter une assoce pour euh, aider, enfin, justement, pour faire de la vente euh, groupée. Ouais. Ouais, ils et font donc, des du stands. coup, je leur, ai, je leur ai laissé un petit stock. Euh, je leur ai laissé une partie de ma marge. Et puis, euh, mmh. comme ça, et, quand ils vont quelque part, ils les vendent. Si c'est à Paris et que je peux, te, que je peux les aider à tenir le stand, ben, j'irai donner un coup de main. Et voilà, donc c'est un, un truc qui va un peu aider. Et après, à la sortie de l'argent, j'avais fait quand même pas mal de conventions, pas beaucoup, mais euh, je sais pas, 4-5, un truc comme ça. Mmh. J'avais fait un petit peu de présence. Mais oui, après, c'est sûr que euh, la cellule, euh, les cours alternatifs, à l'époque, les ateliers imaginaires, c'est de des zones de visibilité. Quoi. Ouais, mais tu as l'air de dire. Enfin, euh, c'est très peu, en fait, euh, par rapport à. Ah oui, non, c'est sûr. Tu vois, sûr, je fais pas de matraquage. Tu fais euh, Sci-Fi Universe, le Grog. Euh, tu as eu un article sur le Grog J'ai eu un article sur le Grog. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est une base, à mon avis, euh, pas mal. Donc, euh, le Grog, attends, il y a quoi d'autre Il y a le fixe, dissident non, Alors, je ne crois pas qu'ils aient parlé de l'agence. Il faut leur envoyer un message. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que le fixe, il faut les, faut les solliciter en fait, pour, euh, pour avoir un truc. Moi, j'ai eu la chance ils m'ont sollicité. Euh, mais c'est, à mon avis, pas la norme. Tu vois. Donc, ouais. ça, ça, ça peut être intéressant quand même pour toi. Oui, ça pourrait. Ouais. Euh... Après, pour, pour moi, l'agence, c'est un jeu... Qui... Alors, c est, c est, c est... je vais dire deux choses complètement diamétralement opposées en, en 20 secondes. Je veux ouais. dire, pour moi, c'est un jeu sur lequel je ne bosse plus. Je ne vais pas perdre de temps à envoyer un exemple. Sinon, ça fait comprends. longtemps. Par contre... J'espère pouvoir sortir un supplément gratuit pour l'agence en avril. J'en dirai pas beaucoup plus. Que tu... <rire> ça serait tellement what the fuck encore. Donc, donc là, tu travailles sur un supplément pour l'agence. Ouais, ça sera un petit PDF. Bon, C'est quasiment complet. Euh... C'est quasiment complet, il faut ouais. juste que je le mette un peu en page. que je. D'accord. Je euh, sur quoi d'autre tu travailles alors, ben, les, Coma, ça en les, est où, ouais, les deux choses dont on a parlé sur, euh, sur la cellule, euh, dans l'ordre, il y avait euh, éveil et coma. On va commencer par coma parce que c'est celui sur lequel il y a, ça a le plus avancé en fait. Le jeu est quasiment, euh, est quasiment fini. J'ai euh, mon illustration, ma mise en page qui est bien avancée, mon texte qui est quasiment fini. Et là, le dernier boulot sur lequel j'hésite encore avant de, de partir sur une version finale, ça serait est-ce que je rédige des exemples euh, en plus ou pas C'est un jeu qui n'a pas forcément besoin d'exemples, mais je ne sais pas encore. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est de le donner en relecture encore une fois à deux, trois personnes en leur posant la question. Voilà, est-ce que tu penses que ça en a besoin 
Et, euh, et après, selon le cas, euh, ben, soit ça part euh, en impression test, soit, euh, soit ça prend ouais, un donc petit en peu de texture. En fait, Coma est très bien avancé. En Coma fait. est très bien avancé. Ouais, C'est-à-dire qu'en ouais. début d'année scolaire, euh, de, en, 2018, en septembre 2017. Donc, ouais. quoi. Euh, 2018. Septembre 2018. Non, septembre non, 2017. La, la dernière rentrée. Ah, la, la dernière, dernière rentrée. rentrée ouais, euh, je pensais le sortir dans les quelques mois suivants. Après, bon, bah, ah, c'est comme tu le disais, il y a le boulot, il y a... Euh, la fatigue quand on vient du boulot, il y a bon, plein de choses, la, la flemme, des fois on n'a pas le courage. <rire> et, oui, du oui, coup, non, et du coup, ça n'a pas forcément aussi bien avancé que ça. Mais euh, là, j'espère que dans 2-3 euh, mois, grosso modo, ce soit, ce soit fini. Ouais. J'espère. Bah, moi, moi, je l'ai sous les yeux, là, le, le jeu. Euh, ouais, c'est clair, en termes de mise la en page, en termes de maquette, sur du A4, ça, il est complètement euh, nickel. Euh, les illustrations sont surprenantes. Je ne m'attendais pas du tout à ce type d'illustration. Mais en fait, j'ai... En fait, je trouve que justement, il a tend... ces, ces illustrations ont tendance à plus euh, sacraliser le jeu, à plus le ritualiser, parce qu'on on, s'attend en fait. Je, je, je peux dire, euh, c'est oui, à peu près définitif les illustrations. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, en fait, on s'attendait, enfin, moi je m'attendais vraiment à des illustrations du type euh, plutôt vue d'hôpital, euh, quelque chose de très clinique en fait. Euh, ouais. euh, voilà. Parce que le coma, évidemment, euh, souvent euh, dans ouais. nos sociétés modernes et contemporaines, ça a lieu dans, dans ces salles-là, dans ces pièces-là, euh, dans des couloirs d'hôpitaux et compagnie. Et en fait, tu choisis des illustrations très euh, médiévales, Renaissance, euh, 18e. C'est des tableaux. C'est des tableaux. Ce des tableaux des, mais... des, en fait, c'est des, des, ouais, des tableaux, des gravures, des choses comme ça. Des qui vanités. Sont, des vanités en fait, ouais. qui sont libres de droit. Donc, ça, c'est la première raison. C'est que c'est des choses que j'ai pu prendre directement en ligne. C'est libre de droit, je peux les utiliser. Et... Ça, c'est une des raisons, parce que c'est un, un bouquin sur lequel j'ai envie d'avancer plus vite que sur, sur Éveil, où là, j'ai un, un, une envie d'illustration plus particulière, on y reviendra. Ouais. Et donc, du coup, ça, ça permet d'avancer vite. Et ensuite, c'est un, un jeu qui ne parle pas du coma hospitalier. Alors, on peut, oui, en, bien on sûr. peut en parler. C'est ça, justement, qui est intéressant. Mais c'est un jeu qui parle de la mort, et Exactement. de la mort dans le sens euh, en fait, de mystique, de, en fait. Ce fameux couloir de la mort, cette antichambre de la mort, et qui existait ce tunnel de déjà, lumière, voilà, ce tunnel de lumière qui existait déjà, même dans des périodes dans l'Antiquité, ouais. euh, dont on parlait déjà, avec des gens qui allaient dans l'Hadès, euh, juste avant, justement, le jugement, pour savoir dans quel enfer ils se rendraient et compagnie. Euh, ouais, une qui des existait illustres. aussi euh, au, dans la période médiévale avec les, 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 le, le purgatoire euh, et compagnie. Enfin, bah, vois, typiquement, quelque... une des illustrations qui illustre le plus le propos du jeu, je pense, c'est Orphée. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Ouais. C'est aller en enfer et peut-être en revenir. Peut-être en revenir, euh... ouais. Et avec, voilà. est-ce qu'on aura gagné quelque chose euh, au cours du voyage C'est, euh, oui, le voyage aux enfers de Dante aussi. Euh, ouais. ça Il y a une illustration de ça. Ouais. Exactement. Et en fait, euh, ce que j'ai trouvé vachement bien quand j'ai eu le jeu en main, euh, tel qu'il est là, euh, maquetté, c'est que du coup, ça sort euh, le, le coma, ton jeu, de sa seule vision clinique et hospitalière pour justement lui offrir une dimension qu'on soupçonnait pas et euh, mythologique. mythologique et compagnie et j'ai trouvé vraiment ton, du coup ton choix d'illustration très très bon parce que moi tu vois la première fois que j'avais entendu parler de ton jeu je l'avais moi j'avais pas joué la partie mais j'avais ouais, animé le podcast euh, je j'avais pas du tout cette vision là et d'ailleurs la, la, la vignette que j'avais mise euh, sur euh, le, le vrai, blog ouais. c'était euh, la vignette avec Scully et son père et compagnie parce que moi euh, Coma ça m'évoque euh, ces épisodes dans X Files où, où Scully est dans le coma etc et justement dans cet épisode là c'est que de l'hôpital, que de l'hôpital tout le temps, avec ouais. quelques visions mystiques, mais très modernes, très contemporaines. Après, ça, ça peut convenir aussi à certaines ouais. ambiances de partie. Tout à euh... fait. En fait L'avantage de ces illustrations, c'est qu'elles élargissent le propos, tu vois. Mmh. Le, le titre ne vient pas de, du, du français, en fait. Le titre vient de l'espagnol et de l'anglais. Moi, je le pense au sens de la virgule, c'est-à-dire de la pause, du moment de... Euh, c'est peut-être la fin de la de phrase. De l'entre-deux, ouais, de la frontière. Euh... Ouais. C'est avant tout ça, ouais. Tu disais justement qu'en titre, tu aurais bien voulu mettre uniquement Juste une, une virgule. virgule. Ouais, mais mais bon, ça rend pas très bien sur la, la page de Et garde. Pour les recherches donc, Google, c'est pas très pratique. Ouais, c'est pas <rire> très, très pratique. Ouais. <rire> éveil. Virgule, Adrien ouais, Caïsse. Éveil. Alors, éveil, le problème, c'est que c'est un jeu qui me tient vraiment beaucoup. Je pense que c'est le projet le plus personnel. Enfin, Coma aussi, mais dans une moindre mesure. Et du coup, j'ai fait, Coma, des attentes de danse. Ouais. Juste pour préciser, je pense que Coma, c'est un jeu de one-shot. C'est une expérience très court, très court terme, entre oui, guillemets. Oui, c'est ça. On en voilà. fait une, deux parties. Euh, c'est ça. On n'en fait pas beaucoup plus. Ouais. On va dire que c'est, comme on dit, un petit jeu. Euh... Oui, c'est un petit jeu. Là, actuellement, j'ai combien de pages J'en ai 37. 
38, un truc comme ça. Voilà, c'est ça la différence. Alors que Éveil, c'est un jeu qui peut faire campagne, c'est un jeu qui ouais, peut qui faire plus long campagne. terme, qui, qui se, se joue, joue, qui en, se campagne. joue en campagne. Il est pensé pour. Voilà, c'est ça, c'est un, un jeu beaucoup plus... Euh, même si le, moi j'avais trouvé les one-shot très agréables d'Éveil, ceci dit. Tu vois, c'est oui, pour ça que je dis qu'ils se... Les one-shots sont, sont toujours voilà. très agréables. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est un jeu qui est beaucoup plus pensé sur le long terme. C'est un projet beaucoup plus ambitieux, tout ça. Ah oui, oui, beaucoup plus ambitieux. Voilà. Et c'est ça qui fait que le jeu est long, c'est que je sais pas, je sais plus si j'en avais parlé ou pas dans les podcasts que euh, quand j'ai commencé la rédaction, euh, c'était un défi, mais à la fois, ça allait vraiment avec le jeu. Euh, j'ai commencé à l'écrire en vert. Mmh. Et au bout d'un moment, en fait, quand je l'ai quasiment fini euh, l'écriture des règles de l'époque, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'est que c'était très, très dur à comprendre pour un, le lecteur qui débarquait. Mmh. Je réfléchissais à me dire, ben, c'est pas grave, ça sera un jeu où l'expérience des règles euh, sera une expérience en soi pour le lecteur. Et en fait, j'étais aussi en train de réfléchir, après l'agence, à un jeu qui soit moins euh, réglé comme une horloge, dans le sens où euh, tout est très précis et tout doit être fait dans les règles de l'art, ouais, ouais. en me disant, c'est pas grave si cette règle, vous jetez un dé au lieu de deux, c'est pas grave si vous n'avez pas très bien compris cet élément quelle que soit la solution que vous trouverez, elle sera suffisamment proche de ce que j'avais écrit pour que ça passe. Donc ça, c'était un peu l'idée que j'avais. Finalement, de plus suggérer les règles que de les édicter. C'est ça. Un... Et le problème, c'est que ça restait quand même très confus. Et du coup, euh, j'ai eu un très très grand temps, Enfin, ça m'a ça pris quasiment six mois, un an avant de, de finir par me dire « Non, mais en fait, il faut que tu fasses table rase ah et que tu te dises, bon, bah, c'est pas grave, ça sera pas que des verres. Il euh, ouais. y en aura, je vais les garder parce qu'ils parce qu sont écrits, parce qu'ils euh, sont cool, parce que, euh, parce que voilà, ils sont là. Et il y aura euh, éc une écriture plus, euh, plus prosaïque, euh, des règles plus claires. Et les deux se, seront là. Donc le lecteur pourra voir euh, les textes tels que je comptais écrire les règles au début. Ouais. Et il pourra se dire, putain, heureusement que t'as écrit la version <rire> Enfin, par expérience, je peux dire aussi que ce qui prend un grand temps d'écriture, souvent les gens pensent que le temps d'écriture, euh, le maximum de temps d'écriture est pris par l'écriture concrètement. C'est-à-dire qu'on passe du temps à taper concrètement des lettres sur un ordinateur ou à, ou à écrire au stylo. En réalité, euh, la plus, moi je trouve que ce qui prend le plus de temps dans l'écriture, c'est justement ces changements d'avis. Moi, pour les avoir vécus dans, sur Sens ouais. Néant, deux fois j'ai réécrit Sens Néant, deux fois, putain. Une fois parce que j'avais utilisé le YEL, donc l'article, et je me suis rendu compte que ça rendait rien du tout quand on fait disparaître le féminin et le masculin en fait, de la langue française. Ça, aujourd'hui, en c'est malheureusement pas encore suffisamment... Il euh, n'y a pas en fait suffisamment d'histoire culturelle pour que ça ait du sens. Première réécriture, j'ai mis trois plombs à, à me décider, tout simplement, parce qu'on ouais, a ça, une le, masse le, de travail qui est faite. Hein. Et c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est de, 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 en fait, le temps de la remise en question de ouais. soi-même, en fait. C'est un, qui... par... un truc dont on avait parlé ce matin, ça justement. On parlait des gens qui croient aux théories du complot ou euh, à des idées comme ça. Et qu'un des grands euh, problèmes des gens-là pour se remettre en question, c'est le fait qu'il faut se remettre en question. Et ça, ça demande un effort qui est... Euh, qui mmh. est conséquent. Donc effectivement, ça, ça prend du temps. Ouais. Et moi, dans l'écriture, il y a aussi le fait que <rire> écrire des règles en vert <rire> qui rime. Non, 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 c est, c est Alors, en octosyllabe, je te jure que <rire> j'ai passé une quantité de trajets en RER à faire ça. Tu m'étonnes. Oh là là. Tu m'étonnes. Non, mais moi, je te, plaigne, je te plains. Parce que quand tu m'as dit euh, « je vais écrire Réveil en vert » et tout, je dis « ah ouais, c'est... » assez ambitieux quand même. <rire> le ferait pas, c'est clair. Oh, c'est hyper difficile et puis ouais. Euh... Et voilà. Et là, le, le truc qui fait qui fait que ça avance pas trop aussi, c'est que j'ai du mal à me motiver. C'est ça me, en fait, ça me demande un, un effort de me remettre dans l'éveil pour euh, ben, parce que ouais, là, le bouquin par contre, il fait plus de 100 pages et j'en ai, j'ai pas écrit la moitié du, de ce que je vais écrire quoi. Mmh. Donc à ce stade-là, quand je veux me plonger dedans, faut que je me remette tout en tête, que je vois qu'est-ce que je veux modifier, etc. Et vu que j'ai j'ai pas de période de travail super longue à disponible et du coup euh, j'ai du mal à avancer et m'entendre à l'époque de sens et l'autre <rire> élément sur lequel je me, je m'accroche pour pouvoir me relancer c'est que j'ai trouvé quelqu'un pour faire les illustrations ouais. et bon bah c'est <rire> comme tous les illustrateurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent c'est compliqué de euh... c'est toujours Aurélien ouais, ouais. ouais. c'est compliqué de les mettre au, au boulot Alors, on en a discuté il était super motivé mais bon ça avance pas et moi en même temps ça avance pas de mon côté non plus donc je vais pas je vais pas le blâmer là dessus et Aurélien il doit avoir une banque de photographies d'ores et déjà, c'est-à-dire euh, oui, peut-être faut... qu'un jour il va falloir que tu ailles chez lui. Et... Je lui ai envoyé tu... un petit mail récemment, euh, je vais ouais. peut-être l'appeler et on va, on va se, se motiver un petit coup. Ouais. Aurélien Guy, je sais que tu nous écoutes, bouge ton cul putain, éveille-toi Et voilà, <rire> et donc ben, là actuellement euh, je l'ai refait jouer à la convention euh, de Polytechnique, euh, c'était il y a une ou deux semaines, un truc ouais. comme ça, enfin, 
ça s'est super bien passé. Enfin, vraiment, les joueurs étaient, étaient scotchés. C'est, c'est vraiment trop bien. Moi, à chaque fois, je, je m'éclate. Euh... Là, c'est un super jeu. Hein. Ouais. Ça, ça, je pense qu'un des, un des euh... boulots que, je devrais, que, que j'aurais vraiment à mettre, que je n'ai pas encore fait, c'est expliquer clairement euh, au maître mot, donc le, le maître de jeu, comment, euh, comment maîtriser ça. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui demande au maître de jeu d'être cynique, d'être euh, violent avec les personnages. Pas violent dans le sens euh, les tuer, mais de, d'être sans pitié en fait. C'est euh, vraiment de, de mettre une pression de fou. En fait, tu es en train de dire que c'est un jeu d'Adrien Cavizac. Quoi. Bah oui. <rire> ah, oui, oui, oui. Ah, oui, bien sûr. Ça, c'est un truc euh, qu'on retrouve dans tes projets. Voilà. Euh, petite anecdote rigolote sur ton, sur ton jeu. On dit souvent euh, que le jeu de rôle, euh, bah, c'est des gens assis autour d'une table qui font rien, etc. Et que ça n'a pas d'impact euh, sur la vie politique ou compagnie. Euh, Éveil, donc on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez à la barreau, on avait enregistré une partie euh, d'Éveil ouais. qui tournait autour de la pollution euh, de l'air et notamment ouais. d'un, d'un groupe, euh, le groupe euh, Roulier, la Timac et tout ça, parce que à la barreau, on est juste à côté justement de, de la Timac. Eh bien, il faut savoir que le podcast sur Éveil a été partagé par un groupe de militants euh, écologistes de Saint-Malo, absolument. Ah, c'est trop bien <rire> c'est cool, ouais. euh, Qui, justement, luttent pour euh, une, un plus, une plus grande transparence et un, une plus grande qualité de l'air euh, dans la région de, de Saint-Malo, pour euh, justement avoir des contrôles en fait, qualité de l'air qui soit transparent euh, par rapport à la Timac et compagnie. Et il que faut le podcast que, il faut a donc été... Ou... Ça, il ne faut plus qu'il soit bleu. <rire> non, que les contrôles soient transparents. <rire> et c'est beaucoup plus difficile euh, que... <rire> Et donc euh, voilà, c'est, le, le podcast a été euh, partagé, ils ont trouvé ça vraiment sympa. Euh, donc, euh, ouais, c'est génial. Je suis, ah, bah, je suis comme cool. ça, super ému. Hein. Ah, ouais, Éveil euh, ouais. voilà, à, à traverser euh, le, la, les frontières du rôlisme pour aller à des, des gens qui ne connaissent pas spécialement le jeu de rôle en plus. Donc euh, c'est ça qui est, qui est assez intéressant euh, aussi avec ce jeu. Donc premier succès, tu vois. Euh, c'est ça. Euh, bah, c'est clair. Donc euh, on a hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner. Euh, ouais, dans, là je pense qu'il y en a pour facile 6 mois, un an de plus. Oui, là, 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 là clairement, on voit que... Euh, quand, moi, j'ai deux jeux entre les mains. On voit que tu n'es pas au même niveau de développement sur, euh, sur ouais. Éveil que sur Coma. La mise en page est déjà faite sur Coma. Les illustrations sont déjà faites. Tout est déjà fait. Alors qu'Éveil, on voit que c'est encore un document de travail qui ouais. reste encore euh, éditable. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu as euh, d'autres actus, Adrien, euh, mis à part les, les jeux et tout ça Tu ne fais pas de blog Tu ne fais vraiment aucune non, communication Non, je ne fais pas de blog. Internet. En fait, le truc, c'est qu'il me faut... Euh, lutter contre moi-même pour me mettre au boulot quand j'arrive le soir à, je, chez moi mmh, ouais. et si j'arrive à me mettre à écrire mes jeux c'est déjà pas mal alors si je devais en plus lutter contre moi-même pour écrire un poste de blog euh, mmh. ben pff, je par, contre, coucher, quoi. par contre vous deux vous faites monstre partie de jeu de rôle hein. vous jouez quasiment toutes les semaines non 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 je ah bah, joue pas, pas autant en qu'on ce voudrait. moment je confirme que vous jouez toutes les semaines euh, en tout cas bah, Vadé Mécom, oui, mais. Euh... On a joué, enfin, on joue à Vadé Mécom. C'est, Alors, c'est, récent, ainsi, c'est, c'est toutes les deux semaines plutôt que toutes les semaines. En plus. C'est là, mal, là, là on va enchaîner plusieurs semaines d'affilée, mais pas. Voilà. Mmh. Euh... Vous faites du jeu de plateau, par contre, pas mal. On aussi. fait un petit peu de jeu de plateau. Là, c'est ainsi. Il y a une, une petite rechute parce qu'on a terminé euh, la, la campagne de Pandémie Legacy qu'on faisait avec un couple de potes, avec Blazé et Alice. Ouais. On va en parler justement. Je, je suis en train de préparer ma transition. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Ouais, <rire> j'espère, j'espère. <rire> Et voilà, Donc, non, au ouais. niveau jeu de rôle, non, le, la, la bonne résolution qu'on avait prise, en, c'était quand il y a à peu près un an, <rire> c'est euh, grâce à une amie qui a dit, bon, allez, on se bouge les doigts euh, du cul. Non, l'expression, <rire> on se, sort on les se ouais, peut-être plutôt ouais on se bouge les doigts dans le cul, peu importe, <rire> on se chatouille, on se titille la prostate. Plus tout à fait, et, euh, c'est, en fait, c'est ça, on va se titiller la prostate plutôt, et on va faire des parties, euh, on va, on va se, s'organiser pour faire des parties. Et donc, on a euh, lancé des, des week-ends, enfin des, des samedis où on se retrouve l'après-midi et ou le soir pour faire des jeux, jouer à pas mal de trucs. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait joué à The Quiet Year, genre un mois avant qu'on fassiez le podcast. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, on pourra en reparler aussi, enfin, peut-être hors podcast. Et vous avez trouvé ça euh, comment Nous, on a bien aimé mais parce qu'on ah. l'a abordé comme un jeu de cartes en fait de comme un ouais comme carte. un jeu de ouais voilà Ma, c'est ça ouais, parce que vous vous avez eu la version anglaise ouais. avec euh, mapping game ouais. là c'est clair euh, c'est un jeu de création oui, oui, de... après je l'ai pas lu en français vrai. donc ouais. je peux pas j'ai pas critiqué euh... et en français c'était traduit par jeu de rôle un jeu de cartes ah c'est bizarre un jeu, ouais, de, un cartes. jeu de cartographe tu, tu, tu te rends compte ouais. oui c'est ça c'est moi je trouve qu'il y a une grande différence on en a déjà eu l'occasion d'en parler mais entre dire mapping game et un jeu de cartes. Ouais, en français, après, ça ne sonne pas du tout pareil. Il faut, faut ouais. savoir, est-ce que la personne qui a traduit ça, est-ce qu'il est traducteur ou, enfin, est-ce qu'il, ou elle est traducteur euh, de métier Et c'est, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, traducteur de métier, pour traduire un jeu comme ça, tu ne vas pas être payé. Donc bon, euh, je ne veux, veux pas lui jeter la pierre non plus. Quoi. C'est déjà louable d'avoir traduit un jeu pour euh, tout à fait. essayer de le Même proposer. quand tu es payé,
même si il euh, y avait une ambiguïté parce qu'il y a, y a, qu y a quand même qu y a des, des cartes, cartes dans le jeu vrai. mais non ceci dit là quand même il faut rendre à, à, à euh, Pierre euh, gavard Coleni ce qui appartient à Pierre gavard Coleni puisque c'est le traducteur en l'occurrence euh, il l'avait bien traduit si tu veux mais c'est juste que il, il fallait peut-être plus en français insister sur cet aspect cartographie géographique ouais. tu vois que même si après dans les règles c'est clair euh, voilà mais après encore une fois la traduction c'est compliqué euh, Tommy d'ailleurs a fait la vérification en termes de traduction entre la version anglaise et la version de Pierre gavard Coleni, elle est très bonne sa traduction elle est, elle est vraiment bonne donc là c'est juste euh, c est, c est un malheur je pense quoi, que c'est votre, votre interprétation à la table qui a été euh, malheureuse ouais et, aussi et ouais, 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 je pense et donc dans un autre jeu qu'on a joué récemment et que j'espère te proposer bientôt Dog Eat Dog. Dog, ouais, ça on verra. Ça, on ça. devra en faire une partie ouais, prochainement, ouais, j'espère. Juste, juste pour revenir un peu à The Quiet Church, je suis désolé de rem remettre la parenthèse, c'est que, euh, enfin, euh, 500 nuances de geek a fait le changement de nom. Donc à changer le nom de l'autrice par Avri Alder. Donc ça y est, c'est fait. Le plus personne ne fera l'erreur qu'on a qu'on a commise. Donc ça c'est ça c'est cool parce que ça nous a demandé beaucoup de travail de corriger cette erreur mine de rien. Ouais, ça, 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 tout, le même le podcast on a aussi tout réenregistré. Tout réenregistré ouais. Euh, ouais, voilà. Donc c'était c'était compliqué. Et puis il y a eu du, du travail aussi de pédagogie parce que moi ouais, c'est de des comme, sujets hein. que je ne connaissais pas. Euh, donc j'ai dû aussi me renseigner. Et puis aussi ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que on a pris pas mal plein la gueule aussi quand même pendant cette petit laps de temps où cet événement a eu lieu en mode tu vois ouais, donc il faut ouais, peur, il faut l'énergie d'encaisser voilà c'est ça, euh, voilà, ça. Euh, donc c'était un peu difficile même euh, mentalement psychologiquement et tout c'était un événement qui était assez euh, qui m'a pris beaucoup d'énergie cette année donc voilà fin de la parenthèse de Quieter euh, en tout cas donc ça je suis super content parce que au final l'histoire finit très bien euh, à la fois pour la cellule et pour le jeu et pour la traduction française et pour 500 nuances de geek tout le monde s'y retrouve donc ça j'ai trouvé ça je trouve que c'est quand même un bel épisode Fin, euh, j'achève cette parenthèse. On ferme également la page des, des, des projets. Je pense qu'on a ouais, rien on a, à ajouter. Ouais, ouais. Le stuff, les gadgets, les gadgets. Les gadgets. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, c'est. Ah, déjà, ouais, ouais. Ouais. Le, le contexte. Donc, le contexte. Je, je disais au début, donc, euh, avec Blazé, on fait des jeux de plateau et puis on se rend compte qu'il y a des jeux euh, qui sont. Où on gère de la misère. Je pense par exemple à un jeu de coopératif qui s'appelle Robinson Crusoe, où c'est euh, ben, il va pleuvoir de plus en plus, neiger de plus en plus, euh, vous allez avoir de moins en moins de bouffe, et puis il ben, faut quand même survivre. Donc c'est un jeu où au fur et à mesure, même s'il y a des éléments de, de gameplay qui se rajoutent, on a quand même l'impression de lutter contre, de la, contre de la misère. Il y a plein de jeux qui jouent comme ça, euh, je pense à je sais pas, euh, Battlestar Galactica par exemple, qui est aussi un jeu coop. Enfin, on joue beaucoup à des jeux coop, donc ça, ça joue aussi dans mes exemples. Et puis après, il y a des jeux qui ont tendance à jouer à donner plus de liberté et, euh, et à pousser le, le, le jeu vers l'avant, j'ai envie de dire. C'est une image. Euh, je pense par exemple à Race for the Galaxy ou à Terraforming Mars, auquel on a pas mal joué euh, récemment, qui sont des jeux qui, en gros, les éléments qu'on qu va développer vont encourager à, faire, à développer d'autres éléments, etc. Et donc c'est un jeu où on, on, on court vers l'avant plutôt que euh, lutter contre des zombies, contre de la famine, etc. Mmh. Moi, j'aimerais bien que tu me trouves Mais un exemple de jeu euh, coop où tu c'est ce que tu appelles un jeu à gadget et que tu pas de... pas un jeu de, de euh, misère parce que pour l'instant tu te compares des jeux coop avec des jeux de des jeux compétitifs. C'est possible, possible que ce soit lié à, à ces, ces exemples ouais, de jeux, je sais pas trop réfléchi. C'est bizarre comme comparaison, je trouve. Euh... Alors attends, un jeu à ga... il y a du Alors, là, côté là, pour je toi. là je parle pas encore de gadget à ce stade-là. Okay, okay. Je parle d'une dynamique de jeu qui est mmh. un jeu où tu as l'impression de de gagner du pouvoir sur le jeu et un jeu où tu as l'impression de perdre du pouvoir sur le jeu. D'accord. Un jeu où tu sens l'oppression, c'est-à-dire le système oppresse ça. les joueurs et au final, on a l'impression qu'on est enfermé dans le jeu. Et un autre, on a l'impression que le jeu nous pousse en avant, nous pousse ça. à nous en sortir. C'est ça. Ah, Tout est, est parti okay. de, cette, de cette idée-là. Il y a deux, jeux, deux types de jeux avec deux, ces Alors, deux dynamiques C'est même pas deux types de jeux, je n'irai pas jusque-là. Il y a, y a des, des jeux, de jeux là, où on ressent ça, des jeux où on ressent l'autre, mais il y a des jeux peut-être qui ne rentrent pas dans la catégorie. Alors, pour moi, c'est tu... juste une question de ressenti okay. de, de joueurs. Okay. Est-ce que tu pourrais reciter les exemples que tu mets dans les deux catégories Alors, dans les jeux où tu luttes contre la galère, euh, euh... ça sera typiquement euh, Robinson Crusoe et euh, Battlestar Galactica. Et dans les jeux où on gagne des nouveaux moyens d'agir, bah, typiquement un jeu coop, il euh, y a les contrées de l'horreur. Les contrées de l'horreur, euh, en tant que personnage, au début, on n'a pas beaucoup d'équipement, puis au fur et à mesure, on a un fusil euh, plasma qu'on a récupéré chez des choses très anciennes, on a des sorts, des machins, et, et donc on gagne des moyens d'agir. Et, Gala... euh, et ensuite, Race, Race for the, the Galaxy, Galaxy et Terraforming Mars. Donc ces deux jeux-là, par contre, ne sont pas coopératifs, qui sont euh, en compétition. 
Euh, Race of the Galaxy, c'est un jeu de cartes où on va créer notre empire galactique, faire des développements, coloniser des planètes, etc. Ouais, tout à fait, ouais. Et il y a toute une dynamique, soit militaire, soit civile, soit production. Ça paraît, c'est des enfin... jeux qui nous sortent, qui nous poussent. C'est ça, euh, c'est des jeux qui, en... euh... au fur et à mesure, on va créer une dynamique et une cohérence dans notre choix stratégique qui nous pousse vers l'avant. Space Alert, tu te classerais dans les jeux qui. Ouais, c'est plus. Ouais, qui alors ferme. Non, 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 non. c'est très podcastique ce que je viens de faire. Non, dans les jeux non, qui... non Space, Space Alert, je le classerais pas. Je, je, le, je le classerais pas là-dedans en fait, parce qu'on gère des crises, mais la situation se, ne, ne devient oppresse. pas plus grave au fur et à mesure. Oui, mais elle devient pas mieux. Donc c'est pas un elle jeu devient... qui oppresse. Pour, pour moi, il, est, il rentre pas spécialement. Après, c'est très subjectif. Hein. Là, oui, ça rentre pas on n'a rien qui nous permet d'agir plus, quoi. Oui, mais on n'a rien qui nous fait euh, qu'on perde plein de ressources, en fait. C'est-à-dire qu'on manque rarement de missiles euh, à tirer. Euh, les, les barrettes d'énergie de, 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 du vaisseau, bah, on va en casser une ou deux, mais en général, on n'a pas besoin de toutes les barrettes. On n'est pas ric en termes de ressources, en fait. On est ric en termes d'action, mais euh, c'est pas le même La ressenti. La ressource, c'est le temps, en fait, dans ce pays-là. Mais ouais, mais du coup, c'est pas le même ressenti. Mmh. Euh, alors, donc du coup, où, où vient le gadget là-dedans Parce que okay. pour l'instant, je vois donc pas. Donc à le... ce stade-là, ce que je, ce, le, la réflexion, je me dis bon ben, ce truc-là doit y avoir un, un, un pendant similaire dans le jeu de rôle, hein, des jeux qui nous poussent ah, vers l'avant et des jeux qui nous, euh, où on va lutter contre cette, cette misère en fait. C'est vraiment un état d'esprit. Est-ce qu'il y a des, enfin, il y a sans doute des jeux où on va euh, lutter contre une misère. Et là, typiquement, je pense que la plupart des jeux d'horreur. C'est ça, en fait. On va nous donner un nombre de ressources limitées qui va s'épuiser. appelle des mécaniques d'attrition. Voilà, des mécaniques d'attrition. Mais il faut faire attention, parce que tu peux avoir des mécaniques d'attrition qui, euh, qui, euh, qui sont peu violentes. Typiquement, euh, le mana euh, dans certains jeux où tu joues de la magie ou le nombre d'utilisations de sorts, c'est OK, j'ai un nombre de ressources données, mais elles, c est, c est pas enfin, je, elles sont là pour être utilisées. Tandis que je pense à des jeux où euh, ben, tu as trois points de vie, tu te fais euh, attaquer ouais. par un zombie, tu en perds deux. Quoi. Et là, c'est pas la même chose en fait. Tu es, es vraiment en mode défensif, tu sais que tu luttes contre une galère euh, quotidienne. Mmh, c'est vachement intéressant ton truc. Hein. Et, oui, oui, as raison, et donc en, en, en opposition à ça, quelque part, il y a les jeux qui au contraire vont nous pousser de l'avant, nous donner plein de moyens d'agir. Et là, typiquement, Donjon et Dragon rentre là-dedans. C'est que ben, je vais gagner de l'XP, je vais gagner de nouveaux sorts, je vais gagner des machins. Et mon, mon perso va gagner une cohérence, une, une manière d'agir de plus en plus grande. Et donc là, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'était, j'ai pu mettre les, les mots clés dessus quand justement je jouais à Vademecom. C'est le fait de gagner ces cartes de pouvoir. D'accord. Et c'est là où j'ai eu le mot de gadget en fait, parce qu'en fait, en soi, Vademecom, on peut y jouer sans les, enfin quelque part, on pourrait y jouer sans les cartes. Les cartes ce sont des petits gadgets. Oh là là. Alors non, non mais attends, c'est, on va, on va en discuter parce que. Je... Ouais, que non, là, non mais le mot gadget, il faut pas le prendre au sens où vous l'entendez. C'est que c'est, au contraire, c'est pas des gadgets. C'est pas négatif. Euh... C'est des gadgets ouais, dans le pas, sens euh... où c'est plein de petits trucs. Et en gros, quand tu joues à des mécanes, tu te retrouves avec. Pourquoi tu n'appelles pas ça du matériel, du coup Dans le cadre du jeu de rôle Parce que le matériel, c'est très neutre, tu vois. Non, parce qu'en fait. Euh... Je... Laisse-moi ta... Laisse terminer, okay, tu ça comprendras. Marche, je que moi, dans Vademecom, quand je joue en tant que queen, j'ai pas mal de pouvoir. Et en fait, euh, d'un point de vue euh, ludiste, hein, c'est-à-dire qu'en termes de stratégie, tous ne sont pas égaux. Il y en a qui sont... servent à rien, il y en a qui sont vachement forts, il y en a qui sont très situationnels. Et donc, du coup, il y en a certains qui sont du domaine du gadget. Et quelque part, en tant que créateur de jeu, tu peux te dire, à ce stade-là, j'ai pas besoin euh, d'avoir un truc équilibré. J'ai besoin d'avoir plein de propositions. C'est des propositions, c'est des gadgets, c'est des outils en fait. C'est plein de petits outils. Et donc en tant que joueur, je me retrouve avec tous ces petits gadgets, tous ces petits outils, et ça me donne autant de moyens d'agir sur le jeu. Ça me donne des mauvais moyens, ça me donne des bons moyens, sachant que bon et mauvais, c'est à mettre en regard avec euh, ton ce expérience des, de joueur. Ce sont des leviers, quoi. Ce sont des leviers. Et en fait, tous ces gadgets, c'est ça, c'est typiquement des leviers. J'aime bien le mot gadget, en fait, parce que ça permet d'y réfléchir de façon moins euh, intellectuelle et de se dire... Ça, ça c'est aussi dans ma démarche d'auteur, d'arrêter de penser, euh, maîtriser tout ce qui doit se passer à la table et d'avoir ce, ce domaine de liberté de dire « je vais donner à mes personnages et à mes joueurs des moyens d'agir, que moi j'en ai une vision, c'est-à-dire je, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça, mais euh, je préfère les donner telles quelles, euh, sans, euh, la, la rec sans la recette, sans le sans comment ça doit être utilisé. Qui va voilà, c'est ça. Et que les joueurs les explorent comme autant de, de gadgets en fait. Mmh. Et c'est un moyen de créer de la de richesse de dans le jeu. Ok. Ouais. Et donc c'est parti de Vademecom, c'est un truc Ga que je retrouve. Gadget, ouais. Alors, un... que tu veux renouer avec le jouet presque en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment cette idée de, de jouer. C'est-à-dire, de... c'est pas un jeu, c'est un jouet. Je donne des, des, des instruments des jouets, ouais. et euh, amusez-vous avec quoi. Ouais, donc c'est très particulier ce que tu veux dire. C'est ouais. ouais. vraiment un sens du mot gadget. Parce qu'en en fait, moi franchement, honnêtement, quand tu me dis les cartes de Vademecom, c'est un gadget. Je monte au créneau et je ben, te défonce la tronche. Moi, je te
mais ça passerait. Alors, chaque carte est gadget mais l'utilisation de cartes dans Vadémé comme ah oui, moins notre euh, Non, non, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as des gadgets, mais l'utilisation de gadgets, c'est une mécanique de jeu. C'est une mécanique une de jeu qui est indispensable dans le, dans le jeu. Parce que sinon, ça change de nature de jeu, ça donne les jeux. Euh, mais tu vois, typiquement, dans Vadémé comme, un MJ pourrait être vachement cool d'avoir une carte pouvoir que toi t'as pas faite ouais, et de la créer lui-même ouais, bah, il exactement. crée son petit gadget en ouais. plus ou au contraire il y en a une qu'il aime pas parce qu'il la trouve trop pétée ou parce qu'il trouve qu'elle est inutile ou il veut la donner à quelqu'un d'autre en fait c'est des, des, petits, des petits tout petits leviers qui en, en soi individuellement ne changent pas fondamentalement ce qui se passe mais qui, leur présence est, euh, est super féconde alors je, je, je réponds sur Vanemekom tu veux ajouter quelque chose Natacha non, non, vas-y. Moi, je suis surtout là pour dire euh, « Ah, et donc c'est comme là-dedans » et Adrien va me dire « Non, c'est pas du tout ça. <rire> » <rire> En fait, le, le, le truc, c'est que, bon, première réaction, c'est de dire euh, « Non, c'est pas gadget » parce que, le, pour moi, le gadget, c'est quelque chose dont on peut se passer. Donc, première réaction, c'est de dire « Les cartes en elles-mêmes, ce qu'on vient de dire, hein, ne sont pas un gadget, on peut vraiment pas s'en passer dans Vadémécom. » Alors, je sais, j'ai des preuves irréfutables de ça, c'est-à-dire que j'ai fait une dizaine en... parce que les cartes sont arrivées très tard dans le développement ouais. du jeu Donc parce que vous vous avez même joué on avait joué sans les cartes, voilà, sans les cartes. on avait joué sans les cartes ouais. et, euh, et je crois même que le podcast qui a été enregistré sur Vadimécom a été joué sans les cartes et on mais, peut mais, entendre mais même sans les cartes ça reste du gadget ça reste de la règle gadget oui, voilà, dans ça. mon sens du terme. Hein, voilà, c'est pour ça que je voudrais dire. Juste, donc les cartes sont indispensables. Je m'en rends bien compte pour plusieurs raisons. La, la, la moins, la moins forte, on va dire, c'est pour atténuer l'effet leader. La plus forte, c'est parce qu'on perd énormément de temps en tant que seigneur à expliquer. Vous imaginez quand il ouais. y a un monté de niveau, on doit expliquer à quatre joueurs chacun leur sort. Ça, c'est la répartition d'autorité en fait. Voilà. C'est tu dis euh, au personnage, c'est toi qui es responsable de ton pouvoir, donc je te donne la règle ça. clé en main. Typiquement, en fait, si on repense à Donjons et Dragons, en général, les joueurs notaient le pouvoir et ses effets, le nombre de dés, de machin, dans leur feuille de perso. Parce que comme ça, ils n'étaient pas dépendants du MJ pour aller voir dans le livre de règles. C'est la même chose. Si c'est juste que là, c'est d'un point de vue pratique, la carte est Exactement. super. Exactement. Si carte. tu prends 5 minutes pour expliquer à chacun son pouvoir, en 20 minutes, tu as fait une montée de niveau. Si tu distribues des cartes, en 1 minute, tu as distribué 5 cartes. 5 minutes ouais. pour que chacun la lise dans son coin, ça veut dire que tu réduis ta, ta montée de niveau, tu l'as fait passer de 20 minutes de montée de niveau à 5 minutes. Et maintenant on joue. Et maintenant on joue, ouais. tu vois, c'est ça l'avantage. La, c'est une critique que je, que je comprends, c'est un point de vue d'auteur que je comprends. Moi je te dirais aussi que c'est aussi intéressant le jeu où tu passes 20 minutes à dépenser ton XP. Il y a aussi un intérêt qui est différent, qui est ludiste, oui, tout à fait. mais qui est. Qui est je vois, alors je vois tout à fait le genre de jeu au, auquel ça fait référence, mais tu vois bien que Vadémécom. Ah, bien sûr, Vadémécom, c'est pas mais son, je son, son propos. Je suis d'accord avec toi. Au départ, justement, un petit peu plus. Il avait plus d'aspects, on dépense l'XP et compagnie. Euh, et il y avait même euh, du, du matériel à acheter. Tu avais des points, en fait, des, des crédits, et tu achetais du matériel. Et euh, ça prenait 15 plombes de, de, de montée de niveau. Et je crois même que le podcast qui a été enregistré est enregistré avec ces méthodes-là, et qu'à un moment donné, la joueuse, euh, donc c'est euh, Eben, me semble-t-il, donc euh, l'ami la, de Yann Chauvière, qui, qui dit euh, concrètement euh, Non, mais moi, ça, euh, ça c'est pas possible. Quoi. On passe trop de temps avec ça. Et donc, du coup, euh, je suis passé quand même d'une montée de niveau qui durait quasiment. 30 à 40 minutes à une montée de niveau aujourd'hui qui dure quoi 5 minutes 6 minutes vous confirmez je sais ouais, pas. là c'est ton c'est ton choix c'est ton choix ouais, de, choix de, de du... vouloir pousser le jeu loin du ludisme et plus proche du, euh, du... de l'histoire quoi oui de l'histoire l'histoire maintenant comme disait euh... alors pas au sens de story now évidemment mais tu vois on, on joue maintenant quoi donc ça c'est ça c'est le premier point le deuxième point l'effet leader hein, qui est quand même assez important donc euh, où tu comme tu distribues les cartes chacun personne n'a accès aux cartes que les autres ont donc personne ne sait très bien comment euh, l'autre agit alors on sait qu'au bout d'un certain temps, les, les sorts sont quand même connus et que du coup, il y a quand même des, des mécaniques d'effet leader qui peuvent se mettre en place. Maintenant, logiquement, elles sont limitées par le fait qu'on est dans un jeu de rôle et donc que le personnage, enfin le joueur, ne, peut, ne doit parler à travers la bouche de son personnage. Évidemment, on n'imagine pas très bien un personnage dire à un autre « Eh, euh, fais ça, machin truc !» alors qu'il n'est pas censé le savoir, ou etc., etc. Mais voilà. Donc ça, c'est bon. L'autre point par rapport aux cartes hein, que je voulais signaler... Non, c'est tout, c'est tout, voilà, c mais c'est déjà énorme, c'est déjà vachement copieux, quoi. Donc, en ce sens, c'est pas un gadget. L'autre gadget que tu m'avais cité en exemple pour ce podcast, c'était les cartes des personnages à Cthulhu qu'on met sur l'écran. Les photos des personnages qu'on met sur l'écran. Je sais plus. Il me semble que c'est un, pas, un autre exemple. Non, non parce que c'est pas, pas exactement les mêmes mécaniques. Je crois pas, c'est ouais. pas la même idée. L'idée, enfin, mon terme parce de gadget... Là, 
C'est vraiment de donner des leviers d'action aux personnages et aux joueurs. Et pas juste du matos. C'est pas du matos. Le gadget, c'est pas du matos. Qui vient en plus se rajouter à une comme pour dans un dans une levée de fond par exemple ou comme voilà. Et ça, c'est très important de le préciser. Pour moi, le gadget, c'est avant tout quelque chose de game design. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la pensée rolliste, le gadget, c'est l'accessoire. Et l'accessoire au sens de euh, à la fois le, la chose qu'on utilise pendant la partie, mais aussi l'accessoire au sens de ce truc est accessoire. Sous-entendu, il est dispensable. On peut s'en passer. Donc c'est c'est casse-gueule d'utiliser ce terme. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est casse-gueule, mais j'aime bien les termes casse-gueule. <rire> Là, c'est. Je pense que c'est surtout parce que c'est en tant qu'auteur de jeu que pour moi c'est le domaine du gadget. C'est me dire dans ton jeu il doit y avoir du gadget, c'est-à-dire des choses que sur lesquelles tu acceptes qu'il n'y ait pas une, une règle ultra rigide, un, une mmh. pensée euh, un point monodirectionnelle sur as, quelque part. C'est un point que tu as, sur lequel tu acceptes de perdre le contrôle. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est me laisser des points de perte de contrôle, quoi. De laisser des, de, des, des espaces de liberté imprévus euh, au personnage. Autre réponse spécifiquement sur Vademecom, et après je te poserai une question qui, à mon avis, va te, va te poser un problème à, à répondre. Ah, J'en ai plein, des, des, ai plein de problèmes à, sur ce théorie. À du clash euh, C'est euh, par rapport, tu disais tout à l'heure, les sorts, il y a des sorts qui n'ont pas l'air de servir à grand-chose, du moins qui sont très situationnels. Ouais. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si ces sorts avaient été différents, c'est-à-dire si euh, ils avaient été plus forts, ah oui, c'est un plateau sûr, qui bug. Ouais. Donc il faut se méfier aussi parce que parfois. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, c'est oui, non, non, le grand problème d'équilibre. En fait, l'équilibre. L'équilibrage. Ouais, je pense par exemple aux jeux de cartes, euh, genre Magic, euh, Hearthstone ou peu importe. Ouais. Quand tu as N cartes, le fait que toutes soient aussi équilibrées les unes que les autres, c'est un vœu pieux en fait. Mm. Et donc forcément, ben oui, il y en a plein qui sont là et qui ne servent pas à grand chose, d'autres qui sont là et qui sont vachement fortes. Et la, le pouvoir du gadget, justement, c'est ça. C'est le fait que, en tant que joueur, tu te retrouves à faire tes choix sur qu'est-ce que j'utilise. Et dans le jeu de cartes euh, compétitif, c'est un, une question d'optimisation, de stratégie, de, de cohérence euh, stratégique. Mais dans le jeu de rôle, et là je pense que c'est là la force du gadget en jeu de rôle, c'est qu'on peut l'utiliser comme ça dans les jeux ludes, mais on doit aussi pouvoir... Et là, là c'est là mon, mon, mon problème, c'est que je n'ai pas encore d'exemple. Je n'ai pas encore formalisé ce truc suffisamment pour arriver au bout. Je pense qu'on peut avoir un truc similaire qui sert à créer de la fiction. Ouais, D'accord. Alors je... je... Ah, c'est dommage, ce serait l'idéal pour poser ma question, mais je vais d'abord euh, mettre un, un accentuer un point que tu as dit. Il y a des, effectivement dans Magic ou dans Vademecom, il y a des cartes, des sorts qui sont gadgets au sens. Alors, non, pardon. Il y a des sorts qui sont moins puissants que d'autres. C'est ça. Donc, ça, ce sont des gadgets au même titre que les. Un sort puissant ou un sort non puissant, selon ta définition, ouais. ça reste un gadget dans tous les cas. C'est ça. Mais quel plaisir mais oui, bien ludiste sûr le moment où tu vas montrer que ce sort qui en apparence ne servait à rien est en fait crucial pour tel tel combat, Bien sûr. tel tel moment et compagnie. Ce, 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 ce trip-là, tu le ressens à Magic dans les, les, ce qu'on appelle des cute cards. C'est-à-dire ce sont des cartes qui sont euh, des, des cartes que tu es le seul à utiliser. Tu vois ce que je veux dire Parce que toi, tu penses... Cute, que... cute genre mignon je, je crois que c'est ça, ouais, le terme. Euh, je, on me corrigera dans les commentaires. Mais, mais ça, 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 ça fait sens. Moi, ça évoque quelque chose en moi. C'est dit... des cartes Personne ne les utilise. Mais toi, tu as tout envie tout de montrer moi, que, que ce sont ce que des cartes. J'ai l'impression, c'est la carte, quand tout le monde, quand il l'a vu, il a dit l'effet est sympa, mais ouais. je ne vois pas avec quoi l'utiliser. C'est ça. Et toi, justement, tu vas la mettre dans un dispositif qui fait que cette cute carte devient une, vraiment une carte majeure. Et il y a un vrai plaisir ludiste à montrer qu'un truc qui, en apparence, ne valait rien est en fait quelque chose d'une grande valeur. Et dans Magic, c'est aussi corrélé au fait que quand tu as montré qu'une carte qui, a priori, ne valait rien, a de la valeur au cours d'un tournoi, si tu es dans MTG Top 8 ou quoi, tu augmentes sa cote. Donc concrètement, tu augmentes la, la valeur de ta carte. Tu vois ce que je veux dire en termes ouais, monétaires aussi. Donc il y, y a un vrai côté comme ça. Euh... Tu, tu voulais ajouter quelque chose non, non, euh... Parce que je te vous voyais vous lancer des regards. Donc euh, ça, c'est un premier point que je veux dire. Donc le gadget, euh, dans ce la valeur qu'on lui donne, le fait qu'il y ait certains gadgets qui peuvent avoir toujours au sens d'Adrien le mot gadget à ici employé. Est-ce que tu veux qu'on change le mot parce que c'est compliqué, c'est compliqué, mais mais c'est pas grave, moi ça me dérange que, pas. En fait, j'aime pas le mot levier par exemple, ou j'aime pas le mot euh, atout, ou j'aime parce que ils ont ils ont un sens trop fort en fait. Alors, j'aime le que fait. Que penses-tu ouais. dans le, dans ce dans ce dans ce terme là du mot couleur au sens où il est employé par Frédéric Sintès C'est-à-dire la couleur, c'est 
le petit truc qui semble ne servir à rien, mais qui non, va être pas... moteur et, et engendrer de la fiction. Mais pour moi, ça revient au même, ce que tu dis jusqu'à maintenant. Non, pour moi, c'est pas ça. Alors, pourquoi Quelle distinction C'est la question Parce clash. Que pour moi, la couleur, c'est pas forcément dans les mains du, euh, du personnage, c'est dans les mains de, de l'univers, en fait, entre autres. Non alors, attention à ne pas. Alors, il y a plusieurs accept... tu sais qu'il y a plusieurs acceptations du terme couleur. C'est vraiment très casse-gueule. Il y a le terme couleur de Frédéric Synthès, au sens où une mécanique est, enfin, un élément du, du, du jeu est une couleur, c'est-à-dire une euh, un élément qui est là et qui invite à créer de la fiction dans un sens donné. Et puis il y a la couleur du jeu, parfois qu'on appelle la couleur du jeu, c'est-à-dire euh, l'esthétique du jeu. Tu vois le, le, le... par exemple la couleur du jeu Star Wars, par exemple. Tu vois donc c'est le fait qu'il y ait des sabres laser, qui est euh, effectivement des couleurs. Je, connais, au sens, je, je euh... connaissais pas la définition exacte de Frédéric Synthèse, du coup, ça s'en rapproche sans doute. Il ouais. euh, faudrait, faudrait peut-être faire une pause, la retrouver, je sais pas où. Et, euh... Ouais, bah, tu veux qu'on fasse ça on Ouais, va... je veux bien. Faire une petite pause. Donc, on a coupé rapidement puis fait les recherches nécessaires. C'est ça. Donc là, sur le glossaire des ateliers imaginaires, la couleur, c'est tout apport descriptif au cours de la partie de jeu de rôle, parfois détaché des enjeux fictionnels et ludiques. La couleur est un élément essentiel au jeu. D'ailleurs, j'ai perdu au jeu. J'ai perdu au jeu, oui. Évidemment. Donc, je pense qu'effectivement... Alors, le non, sang... mais euh, dis le deuxième élément. Oui, bah oui <rire> si, sinon, c'est pas intéressant. <rire> le deuxième élément, celui qui te donne tort, enfin, <rire> qui te ridiculise. Deuxième de définition, Romaric Briand emploie le, point, le terme dans un sens différent, celui utilisé dans le jeu Projo Prosopopée de Frédéric Synthès. Non, j'arrive pas à parler. Couleur renvoie alors aux éléments esthétiques de base inscrits dans la métaphysique de l'univers où se déroule le jeu. Voilà, donc euh, éléments, mais... bon, je, je maintiens que c'est bel et bien au cours de discussion avec Frédéric à Poitiers que ce terme de couleur a été développé. Hein. De toute façon, euh, euh, donc, euh, et, et donc, du coup, pour te répondre, j'ai l'impression. Pas... Moi, elle n'est pas de moi, cette. Euh... Non, mais il euh, n'y a pas de, pas de critique là-dessus. Mais Frédéric. du coup, pour revenir au gadget, j'ai l'impression que cette définition de la couleur est très différente de, de mon terme gadget, où au contra... la, la couleur est décrite comme étant non liée à des règles. C'est de des éléments descriptifs qui apparaissent spontanément. Tandis que moi, c'est via des, des éléments de pouvoir écrits euh, liés à des règles que les joueurs vont utiliser pour créer de la fiction ou pour euh, créer Alors, des opportunités. Et en ce sens, je dirais que ta version de, du, du gadget est plus restreinte que la couleur telle qu'on parce non, que la couleur... J'ai l'impression que la couleur telle qu'elle est entendue, c'est des interactions fiction-fiction. Tandis que moi, c'est des interactions règles-fiction. Non, 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 on n'est vraiment pas d'accord. Alors, donc d'abord, il faut voir qu'il y a, euh, moi je pense qu'il y a trois types, ah, c'est ça qui est problématique, c'est le mot couleur, en fait, il y a au moins y trois y a définitions différentes. différentes ouais. Première définition, définition esthétique, la couleur de l'univers, au sens la couleur de Star Wars. Sous-entendu, par exemple, mettons, à un moment donné dans Star Wars, tu sors une broadsword, tu dis, oh, ça, c'est pas dans la couleur du jeu. Et ça, ça, été... ça c'est une façon très employée aussi. C'est pas dans la couleur du jeu, au sens, c'est pas dans le canon esthétique du jeu. Ça, on peut s'en passer de ce terme couleur-là en disant canon cal esthétique. Couleur au sens ouais, de moi, c'est non esthétique. Je n'utilise pas souvent dans ce sens-là. Non, mais Thomas Poussou, par exemple, au début de la cellule, l'a beaucoup employé. Et comme je sais qu'il y a des auditeurs qui rattrapent les podcasts ouais. précédents, je préfère euh, le, le préciser. Moi aussi, d'ailleurs. Hein, je dis Thomas Poussou, mais moi aussi. Donc, euh, c'est comme ça qu'on pouvait parler au début de la cellule de, des termes couleurs, donc je préfère le dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une couleur au sens euh, ron edwardienne et Forgienne, qui est la couleur au sens de, effectivement, l'ajout de description. Euh, par exemple, si vous écoutez la conférence sur le Big Model de Christophe Buckley, donc diffusé, euh, que, dont, dont j'ai parlé dans un V plus et méga pré préco, bref, dans laquelle il décrit tout le Big Model, à un moment donné, il fait référence justement à ces couleurs, c'est-à-dire à, -dire à ces, ces éléments descriptifs qui mécaniquement sont relativement inertes, mais qui fictionnellement apportent énormément de couleurs, oui. de, de, de beauté, d'élégance de, en fait, à, la, à, 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 ce qui est, à ce qui est fait au cours de la partie. Donc la couleur, euh, c'est un peu la, dim la dimension esthétique des propositions énoncées, si on veut parler en, ouais. en termes de maestro. Moi ça me va, ouais. Ça c'est un, une autre acceptation. Enfin, euh, le terme de couleur tel que euh, moi je semble l'employer apparemment <rire> c'est ce que dit internet ce que dit hein. et internet il a raison tu le sais hein. oui voilà mais qui encore une fois m'est hérité des discussions que j'ai eues avec Frédéric Synthès au et moment de la aussi, création de Prosopopée et, et puis aussi du fait que dans Prosopopée, dans Prosopopée il y a le mot de, euh, couleur qui les est un couleurs, terme de règle et qui 18. signifie quelque chose dans le jeu en fait effectivement Oh, c'est quoi ces gens qui utilisent des mots de théorie et qui l'utilisent différemment dans leur jeu quand c'est pas possible franchement <rire> ces mecs là oh donc euh, donc en fait l'idée l'idée si tu veux de ces couleurs là c'est d'être des éléments du système qui sont inspirantes inspirantes pour créer de la fiction et ce en ce sens là les cartes 
typiquement les cartes qu'on utilise dans Cthulhu, qui nous donnent des visages qui personnifient, qui incarnent en fait les noms des personnages des ouais, PNJ, alors, sont ouais. des couleurs. Pourquoi Parce oui, que mais... le fait qu'elle ait un good looking, par exemple, euh, la, la, oui. la, la chinoise, non, mais je suis d'accord, ça a un impact sur la mon fiction. personnage qui est très sensible à l'apparence va, la, va la draguer elle plutôt mais, que mais... le monsieur. Ouais, qui... mais, mais pour moi, c'est une, c'est, c'est pas aller dans le sens. Enfin, c'est un mauvais emploi du mot couleur parce que le, ce sens que tu donnes, c'est le sens dans les règles de prosopopée où euh, les éléments, euh, la justice, je sais plus ce qu'il y a d'autre, il euh, les, les, y, a, y, a, y a plusieurs mots-clés comme ça qui sont les couleurs, qui sont la palette avec laquelle est dessiné le monde de prosopopée, c'est dans prosopopée en fait. Après, tu peux... Enfin, il faudrait trouver un, un autre mot générique pour ouais. euh, décrire ça ailleurs. Des, mais... des, des mécaniques inspirantes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Des, des, points, des sources d'inspiration. Et, des, et parfois, euh... c'est très surprenant. Par exemple, on parlait d'esprit l'autre jour, le jeu de jean cali Latala, euh, qui est venu donc à la cellule nous le présenter. Et à un moment donné, dans les coins de sa feuille, il y a juste des mots qui sont écrits qui servent à rien mécaniquement ces mots il n'y a pas un moment donné où on doit les cocher où on doit les entourer il n'y a pas un moment donné où on doit faire ceci cela en rapport mais juste le fait qu'ils figurent sur la feuille des personnages ce sont des mots en fait en rapport avec l'univers la métaphysique du jeu le fait qu'ils figurent sur la fiche va bah, inciter le joueur à créer plutôt dans une direction que dans une autre et ben bah, ça c'était des couleurs au sens où je l'entendais euh, à ce moment là quand je parlais et du coup pendant toute cette réflexion moi j'ai eu un exemple de gadget qui, euh, au contraire d'être mécanique, comme dans euh, les pouvoirs de jeu ludiste type donjon, etc., ou euh, même dans Vademecom, les pouvoirs des personnages, va dans un sens plus fiction, euh, c'est Apocalypse World. Le MJ d'Apocalypse World, le maître, de cérémi- le, M de, le maître de cérémonie, a une liste d'actions qu'il a le droit de faire. Et pour moi, cette liste-là, en fait, c'est une liste de gadgets. Parce qu'en vrai... Le, on peut en enlever un quelque part ça va pas fondamentalement tout changer en, en pratique oui ça va changer la partie mais ce que je veux dire c'est qu'il y en a suffisamment on peut se permettre d'en rajouter mais le fait est que c'est des en fait c'est des quelque part c'est aussi ce qu'on avait discuté je sais plus avec qui peut-être avec toi Natacha c'est la contrainte libère c'est donner des contraintes de tu peux dire comme ça comme ça comme ça comme ça et du coup en tant que maître de cérémonie ben, on sait dans quoi piocher ça crée des scènes euh, et on peut justement euh, utiliser des pitchs de départ qui sont hors de nos habitudes parce qu'ils sont listés. Et ça va être la même chose pour mon personnage de, euh, de Vademekom. Je, si le, le, le système était euh, « vous avez de la magie, vous pouvez faire des sorts ben », en fait, le risque est, est qu'on, tout, qu'on tourne dans un euh, « ben, euh, je lui lance une boule de feu » et que ce soit le seul truc qu'on fasse. Et le fait d'avoir une liste de choses qui puissent se faire, qui ont leurs contraintes, qui ont leurs points forts, leurs points faibles, que certaines soient bancales, d'autres vachement fortes de, 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 tout le temps... C'est ça qui va créer ces, ces éléments de liberté. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans, dans Apocalypse World là-dessus. Tu voulais Et... prendre la parole, Natacha euh... Est-ce que du coup, euh, c'est la même chose dans le... <rire> Est-ce que le schmilblick, on peut le pousser <rire> J'ai l'impression qu'on refait le podcast sur le vide fertile de Fabien. Tu sais, c'est je viens avec un mot... Ah non, 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 non. non. Et Est-ce sort que... <rire> Vas-y. Non, est-ce que dans la, le setup, la préparation de setup de dragon de poche, il y a un peu ça aussi Puisqu'il y a le choix entre le, oui. c'était ouais. le dragon ou bien c'était le dragon, ça commence en tel endroit ou bien ça commence en tel ouais, endroit Ouais, je pense que ça, ça ressemble à ça, ouais. Je pense que les listes d'exemples, tu vois, le, de euh, votre ennemi, euh, il peut euh, genre habiter dans, et puis là, il y a une liste de dragon de poche, dans une tanière, dans une antre, dans une caverne, dans une auberge, dans une. Enfin, je sais plus, il y en a une liste, et du coup, ça donne des, des moyens de liberté. Ça me fait penser à la définition du jeu de Cola Duflo, tu sais, où qui dit euh, le jeu, c'est euh, l'acquisition d'une nouvelle liberté par et dans euh, la légalité. C'est-à-dire, en gros, le, les règles du jeu nous, euh, nous inventent une nouvelle liberté, la liberté de faire ou de ne pas faire telle telle chose. Ouais. Si tu mets concrètement, les arbres peuvent être bleus ou rouges, ce qui peut être du gadget, tu vois ce que je veux dire tu crées deux légalités différentes et donc deux, deux possibilités du, différentes. Et donc, du coup, ben, de mmh. nouvelles libertés. Déjà, ouais. et, je, et je pense que ce qui est vachement fort dans le jeu de rôle, c'est d'arriver... Alors, là, là c'est, c'est encore juste de la réflexion de mon côté. C'est que c'est un, c'est un élément que j'ai envie de pouvoir utiliser dans mon game design, avoir des, justement ce, ces gadgets qui apparaissent. Et un des éléments auxquels je réfléchis, c'est euh, rendre la catacrèse possible. Alors, qu'est-ce que c'est que la catacrèse Il faut que tu expliques. Euh... La catacrèse, euh, c'est typiquement le fait d'utiliser votre euh, tournevis pour ouvrir une boîte de conserve quand vous n'avez pas d'ouvre-boîte. C'est le fait d'utiliser un objet prévu pour quelque chose, mais pour faire autre chose. Ouais. Et, ça, et ça, généralement, dans une dynamique ludiste, c'est souvent très bien récompensé. Ouais, bien Je sûr. me souviendrai toute ma vie de cette utilisation. Vous savez, il y a un sort dans Agone qui permet de créer des fruits. 
Et sur le, la, c'est vrai que sur la, le, le sort, il n'y a pas écrit la distance à laquelle les fruits sont créés. Donc du coup, le mec qui fait pour assommer quelqu'un, qui crée une pastèque au-dessus de sa tête, concrètement. Voilà. Le sort n'est pas du tout... Évidemment, le sort est là pour nourrir. C'est un sort journiste qui est fait pour nourrir la personne. Mais à partir du moment où il n'y a pas... Tu vois, il n'y a pas de distance, du coup, bah, tu peux créer une pastèque au-dessus de la tête d'un PNJ et lui faire la, tomber le, concrètement le problème, sur la tête. c'est que la fiction devient bizarre quand même, là. Je suis d'accord. Et du coup, on sort de la couleur du jeu au sens esthétique du terme. Il oui. y a un problème de canon esthétique. Quoique, moi, je suis désolé, mais dans Agone, je trouve qu'il y a des personnages qui sont mignons, voire disneyens, qui pourraient tout à fait utiliser ce genre de choses. Et s'il si mais... y a un aspect satire, euh, la corne d'abondance, euh, la symbolique... Euh, voilà, euh, la a... peut... bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais... Oui. Euh... Moi, je me souviens, par exemple, d'un personnage à Anima qui avait un pouvoir de manipulation des individus nécrophages. Donc tout ce qui est vert, euh, etc. Et typiquement, en social, je m'en servais pour mettre des verres dans le cul des, 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 des gros PNJ. Parce que je pouvais le faire. Et alors, est-ce que tu pouvais détecter les vers solitaires Bah ou... oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, tu te retrouves avec un personnage qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est devant toi, un commerçant ou je sais pas quoi. Et en faisant ça, tu le déstabilises quand même grandement. Je veux dire, euh, t'imagines la sensation que t'as. Et tu parles, fait, qu'est-ce qui vous arrive et tout, socialement, il peut pas perdre la face. Et donc, du coup... Alors, Enfin, c'est, d'un point de vue fictionnel, c'est, c'est, on est d'accord, c'est dégueulasse. Il faut dire qu'on n'a jamais trop pris Anima au sérieux, nous. Mais euh, voilà, il y a un côté... Euh, mais bah ouais, c'est, là, là, on est en pleine catacrèse. Et, ouais. et ludistement parlant, ça peut être vu comme un élément... Euh, bah ouais, bien joué, mec. Mmh. Euh, mais je pense même jeu. pas d'un aspect ludiste, en fait, de façon générale. C'est que même euh, un pouvoir qui serait sûr de la fiction, le fait de, de l'utiliser pour faire quelque chose d'inattendu, c'est, c'est toujours intéressant, en fait. C'est récompensé par du rire, c'est récompensé, ouais. euh, voilà, c'est récompensé par plein de choses au cours d'une partie de jeu de rouge. D'accord avec toi. D'accord, ok, ouais, ok. Donc du coup, je vois plus euh, déjà de quoi tu parles. Euh, et aussi, euh, pourquoi est-ce que euh, ça t'intéresse Effectivement, il y a des mécaniques ouais. que tu peux faire surgir comme ça. Est-ce que le mot « rail te, » te convient ?« Rail » Ouais, des « rails ». Ah non Parce qu'en fait, j'ai je l'impression... Je préférerais des marteaux, tu vois, ou des, euh, euh, ou des outils fait, à la limite. Mais... Pourquoi Parce que, tu vois, moi, je vois un peu la fiction comme une espèce de... Dans, dans un jeu de rôle, comme une espèce de locomotive quoi, qui roule. Et en fait, les « rails » comme des embranchements. Souvent, je dis que le rôle du, du les créateur de jeu, ouais. les aiguillages, voilà. Bah, c'est non, 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 je suis pas hasard fan. Appelé les non, je, le je jeu, suis pas hein. fan parce que ça, a un, ça a une image qui est trop euh, énorme sur des rails. Ouais. Ça fait trop euh, genre on va changer le trajet de toute la locomotive. Alors qu'en vrai, euh, c'est peut-être juste j'ouvre la fenêtre de la locomotive, tu vois. Euh... Et des branches alors. Non, je suis, non, non, je suis désolé. Je préfère le mot outil, marteau ou ouais, gadget. Je comprends. Mais moi, c'est comme ça, tu vois, que je l'imagine un peu comme des ramifications en fait. Parce que dans, une, dans un arbre... Des on bourgeons, a... si tu veux. Visuellement, quelque chose qui peut être utilisé ou pas, qui va c'est ça. peut-être donner un fruit ou une feuille c'est ou une ça, branche. C'est ça. Ou... C'est-à-dire que si tu regardes la structure ouais. d'un arbre, on a un tronc commun, tu vois, un gros truc. Et puis, il y a des petits arbres qui poussent sur, le, sur l'arbre qui poussent déjà. Et donc, il y a des branches qui sont plus épaisses parce qu'elles servent à plus de, de ramifications. Puis ensuite, des branches plus fines, etc. Ouais, non. Tu, je, 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 ah, dans, gadget... la mé- dans la métaphore de l'arbre, je préférais la cisaille, tu vois c'est que je peux soit couper toutes les branches et faire « Ah, j'ai tué ta fiction parce que je suis un gros connard, je suis son pouvoir pour péter le jeu », ou au contraire, je peux tailler cette branche pour que la fiction parte dans ce sens, ou tailler tel autre pour que ça passe dans tel autre, mmh. ou euh, couper tel fruit parce que je veux pas que machin puisse le ramasser. C'est plus ça, en fait. C'est, le... c'est vraiment la notion d'outil, en fait. Mmh. De, d'éléments de liberté euh... vrai, tu vois, pour moi aussi il y a un côté de détail dans, le, dans, le, dans ce que oui. tu proposes oui bien sûr pour moi, c'est, ça, c'est alors... pour ça que je comparais ça aux plus fines branches de l'arme tu vois. Ouais, ouais, c'est elles ça. sont là, on peut les emprunter on ne peut pas les emprunter, ça ne change pas fondamentalement le propos du jeu, mais ouais. elles sont là alors ouais, est-ce qu'un peut-être. gadget peut faire changer le propos d'un jeu radicalement bah, justement je pense que non en fait, le, l'idée voilà. c'est que les gadgets doivent quand même être pensés euh, pour permettre de, au propos de jeu de demeurer ce qu'il est. C'est-à-dire que, tu, par exemple, dans Vademecom, tu ne pourrais pas avoir un, un, un pouvoir qui serait bah, pour, euh, vous, vous avez le droit de retourner le, l'échiquier. Oui, mais euh, <rire> ça, ça, les figurines adviennent quoi ah, bah, Je sais pas. Euh, dans l'upside down. Tu as le droit de le faire. Quoi. <rire> Et ça, 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 ça correspond... Enfin, ce n'est mm. pas ce qu'on attend euh, du ouais. jeu. Quoi. Dans Donjons et Dragons, s'il y avait un, un pouvoir genre euh, un sort de mage de niveau 5 qui serait euh, vous avez le droit, euh, je ne sais pas moi, euh, de décrire à quel point votre personnage souffre. Dire, c'est, c'est tout, euh, ça ne fait pas des dégâts, ça inflige pas une condition. Non, c'est tout ce que ça fait. Ben, ça ne va pas avec le reste, en fait. C'est, c'est un jeu où tu viens avec des épées, des machins, et tu as un gars qui est venu avec un marteau en mousse. Quoi. Bon, euh, ça ne colle pas, ça ne sert à rien, c'est, c'est contre le, l'intérêt de la partie. Donc, a, il faut quand même une certaine cohérence. Et, euh, tu viens avec les outils qui sont adaptés. Alors, tu peux en prévoir plus, moins, tu peux euh, avoir un marteau un peu rouillé,
par exemple, on prend les hommes liches, par exemple, dans le Val. Donc, ils sont ces valets utilisés comme euh, pouvoir, euh, esprit et compagnie des, de leur roi et de leur reine. Ça rajoute beaucoup de règles. Certains disent pour pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire Et ouais, du coup, mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des gadgets Alors, comment tu ferais la distinction entre le gadget utile et le gadget lourd, quoi Comment tu, tu vois Est-ce qu'il n'y a pas des jeux aussi ouais. qui se noient sous les gadgets et qui finissent par étouffer sous les gadgets C'est possible. Ouais. C'est, 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 c'est une très bonne question. Ah, c'est une très bonne question. J'ai pas de T'as réponse. T'as pas d'exemple à ce en tête euh, Parce que parfois, on reproche aussi. Moi, moi je sais que c'est quelque chose si, qu'on a beaucoup si, si. reproché dans le Val. Euh, si, si, en fait, si, je pense que si. Je pense que typiquement, dans, dans le jeu de rôle traditionnel, le, le reproche que je peux faire, par exemple, à Cthulhu, c'est d'avoir un chapitre sur euh, les dégâts de poison, euh, de manque de nourriture, de faim, de chaleur. Mais oui, tu vois, toi en fait, c'est en plein plus. de règles gadget, ouais. parce qu'elles peuvent créer de la fiction. Sauf qu'en vrai, elles prennent tellement de place dans le bouquin de règles que ça en est lourdingue. Alors, c'est quoi le bon gadget C'est quoi le mauvais gadget Alors, euh, le bon gadget, bon, bah, il est je dans la base. Je pense que le, le mot gadget. Est... Non, mais mais c'est un bon gadget, c'est un bon gadget Non, mais je pense que le mot gadget aide à comprendre ce que c'est que le bon gadget, justement. Il faut que ce soit quelque chose de petit. Il ne faut pas que ça demande ouais. 100 pages de règles. Il faut que ça demande un petit paragraphe. Qui, éventuellement, qui utilise un formalisme qui est détaillé ailleurs. Par exemple, tous les sorts ont un formalisme dans Donjons et Dragons. Et ensuite, quand on va lire le descriptif de sort, ça, lit, ça tire trois projectiles qui font chacun un D4 plus un dégât. Bah, le D4 plus un, tu sais ce que c'est C'est des dégâts de type magique. Ok, j'ai un paragraphe qui m'explique des dégâts de type magique et tous mes sorts qui font des dégâts magiques, bah, je me renvoie à ça et c'est, c'est cohérent. Mais le descriptif du sort, il tient en un, deux paragraphes. Dans Vademecom, les gadgets, ils tiennent sur une carte. Dans euh, Apocalypse World, les gadgets, ils tiennent en une phrase. C'est que, en tant que maître de cérémonie, vous avez le droit de blesser un, un personnage là, maintenant. Donc ça veut dire que tu peux commencer une scène en disant « Tu te réveilles, t'as un mec qui a planté sa hache dans ton pied. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ?» Donc pour toi, <rire> Apoc- Ap- Apocalypse Sword, oui, c'est, c'est... on se souvient de la partie d'Olivier Stein venu ouais, ici ouais. où il commence avec la tête, tu commences avec la tête d'un pote dans les bras ou je sais plus c'est quoi. C'est ça, ouais. Que, pourquoi, ce... pourquoi, t'as le... pourquoi t'as la tête de ton pote dans les bras Réponds. <rire> c'est, c'est... Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Euh... Donc pour toi, Apocalypse Sword, par exemple, c'est typiquement le genre de jeu qui a ouais. de bons gadgets. Quoi. Oui. Bah, par exemple, tu, feuille de personnage d'Apocalypse World, ton personnage, s'il couche, il a un pouvoir. Le pouvoir est décrit en un paragraphe, c'est un gadget. Parce que tu vas sans doute pas coucher. Peut-être que tu as couché, peut-être que tu as couché 200 fois, peut-être que tu ne diras qu'une fois. Mais en tout cas, en tant que joueur, tu vois le pouvoir écrit quelque part, bah, ça te pousse à y aller en fait. La présence d'un outil te donne envie de jouer avec. Ouais, c'est sur la table et donc tu as envie de le prendre à un moment donné hein. Comment utiliser ça en fait euh... Et puis tu vois, il y a aussi un. Je veux, je veux dire, tu poses un marteau sur la table, t'as envie de l'utiliser. Ah, c'est sûr. Tu poses une excavatrice de 230 000 tonnes. Bon, il y a peut-être un mec qui va dire ce serait quand même vachement marrant de l'utiliser, mais il faudra peut-être qu'on fasse une partie uniquement autour de ça parce que sinon. Euh, parce on que va le s... temps d'apprendre à s'en servir, voilà, de la manipuler, ça, ouais. de mais tout est-ce ça. Est-ce que c'est pas en fait ce que propose l'appel de Cthulhu C'est-à-dire en fait, quand tu parles des, de l'appel de Cthulhu, par exemple, s'il met un tableau des poisons, indirectement, c'est une Alors, invitation au meneur oui. de jeu de faire un scénar autour du thème. Oui, oui. La pluie, par exemple, je voyais des règles le jour pour euh, pisser contre le vent, euh, j'exagère à peine. Euh, non, j'exagère, j'exagère. <rire> c'est quoi, c'est donc perdu sous la pluie, ça <rire> Les sirènes de l'averse. Non, non, mais euh, blague à Les part, il y a des règles adverse. pour le vent. Non, mais il y a des règles pour le vent, par contre, dans, dans Cthulhu. Je rêve pas, j'ai pas halluciné ça. Si, j'ai halluciné ça. Je, moi, ça me dit rien. Okay. Dans Fatal, il y a plein de règles c'est, gadget c'est... Ah, qui bah, sont là mais... pour créer de la fiction. Et voilà, non, tu pour... vois. Je veux dire, à partir du moment où tu connais ton diamètre de dilatation maximale de ton anus, je veux dire, euh, t'as envie de jouer avec, quoi. Ouais. Forcément. Ouais, ouais. <rire> T'as à la tête que tu tires. Moi, vraiment, vraiment pour moi, pour... moi, ça recoupe vraiment ce que j'appelle des couleurs dans un jeu. Quoi. C'est vraiment. Euh... Ouais. Et du coup, du coup le, le podcast, si on l'entend comme ça, euh, devient. Euh... Je pense que. Est-ce que le gadget, ça serait pas le bon, le bon outil Il y a des outils dans les jeux qui sont des, des trucs que tu peux utiliser et il y en a certains qui sont trop gros, qui seront des machines. Ouais. Des, des gros bousins et puis tu as les gadgets les trucs cool parce qu'ils sont petits ils tiennent dans une main tu peux l'utiliser rapidement euh... du, je sais coup, pas. du coup euh, Natacha est-ce que tu as des exemples de bons gadgets qui te viennent à l'esprit en entendant Adrien comme ça des, des règles où tu te dis ouais ça c'était ça c'est bien vu euh, bah, donc Dragon de poche tout à l'heure ouais, ouais, Dragon de poche qui est, en fait le, le jeu du coup bah, vas-y, vas-y, vas-y Natacha, Natacha. Euh, c'est le Grumpf c'est ouais, ça, ça. Euh, donc Dragon de poche euh, c'est un jeu du Grumpf qui tient dans la poche euh, et euh, en fait pour le setup du pour créer le setup le, le MJ a, beso- a une liste de trucs à choisir euh, donc d'abord le lieu où les PJ dé- démarrent je, je, 
c'est peut-être un ordre complètement... Euh... Oui, non, non, il y a le, le, le lieu où l'aventure va se passer, voilà. qui est le grand méchant. Qui est le dragon final qu'on va affronter, etc. Et donc ça, voilà, ça se finit par le dragon euh, ouais, c'est ça. Affronter, Mais quoi, le truc, et... c'est que c'est ce que vous n'avez pas vu, c'est que dans le bouquin, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a ça, il y a pour la création de l'univers et de le, le créer le pitch de départ. C'est-à-dire qui est votre commanditaire, quelle mission on va vous donner, c'est qui le dragon. Et Mais il y a ça, ça aussi tout. pour la création de perso, je crois. Il y a, il y a ça, ça aussi. pour la création de perso. Il y a ça, il y a des noms d'ennemis, des noms de monstres, des noms de lieux où se trouvent les monstres, euh, des types de récompenses qu'on peut vous donner. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, c'est des manières de, de fluidifier, de, c'est des exemples. C'est du type gadget. Ouais. J'ai un exemple troll. Un, un menu de restaurant sushi, c'est un peu un, un menu à gadget aussi. Un petit peu, ouais. <rire> mais, mais tu vois, le, le, pour, pour illustrer un peu le propos gadget, on pourrait dire que dans Cthulhu, les compétences sont du gadget. Dans le sens où, si j'ai 80 dans telle compétence, je vais tenter, tenter de l'utiliser. Et tel... Le problème, c'est que tu te retrouves avec toutes les autres compétences qui sont à zéro, qui au contraire te privent euh, d'espace de liberté. Ouais, non, c'est... C'est... C'est-à-dire qu'en fait, là, pour moi, coup... le gadget, c'est quelque chose qui est à côté du cœur du jeu. Mais déjà. qui ne fait pas obstacle au reste du jeu. Ouais, c'est ça. C'est quand même le problème de ce que tu Exactement. dis à Toulouse, c'est que mmh. le gadget fait obstacle, empêche. Enfin, si on choisit de jouer gadget, si j'ose dire, mmh. du coup, on s'empêche de jouer, de jouer. Tout simplement, c'est d'ailleurs, ça. de jouer. Euh, ouais, d'accord, ok. Ah bah moi, moi, je suis désolé. Là, oui, alors, ouais, pour moi, en fait, c'est ça. Enfin, là, j'aime mettre le doigt sur un truc en, en écoutant parler, c'est qu'est-ce que c'est <rire> Laisse la finir. Euh, pour moi, le, le gadget, c'est aussi, même en tant que joueur, c'est aussi celui qui va pas t'obliger à faire 15 milliards de calculs. Alors attends, là, du coup, j'ajoute euh, ma, mon charisme, mais si je retire euh, et que je retranche la retenue euh, et la virgule et que je calcule euh, la, la, la règle de 3 euh, et l'algorithme de la table de règles des dégâts, etc., euh, combien j'obtiens et voilà. Parce que voilà, c'est le, ce genre de gadget là, ça fait que je, en général, je lance mes dés, je me tourne vers le MJ et euh, qu'est-ce que j'ai fait Ouais, alors à, là, Là, je suis moins tranché dessus parce qu'un jeu où tu viens pour faire du ludiste euh, à la donjon, où il y aura sans doute des, des sommes de dés, des comparaisons à des machins. Donc, c'est pas tant le côté calcul lourd. Euh, je... Non, mais bah, ouais. après, on voit bien que c'était spécifique à. Oui, bien sûr, c'est, là, c'est spécifique à Natacha. C'est un bon sûr. gadget selon Natacha, si j'ose dire. C'est intéressant, hein, cette, cette affaire. Moi, moi, en fait, le Val, pour moi, c'est un, c'est un jeu avec de très bons gadgets. Et, euh, mmh. et, et, et justement, je vais, et je vais expliquer pourquoi. On en parlait avec Darky euh, le week-end dernier. C'est le week-end dernier, on a fait du Val avec Darky. Et euh, en fait, il me disait, c'est marrant, parfois je vois des coups optimum dans le Val. Je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais parce que je trouve ça beau qu'il y ait un Valet et sa Dame à côté... Je vais choisir de garder Valet d'âme en main et de ne pas les jouer tout de suite pour avoir une chance de sortir cette carte. Parce que c'est tellement rare et tellement chouette d'utiliser une règle qu'on n'utilise quasiment jamais pour vaincre un adversaire. Mmh. Euh, surtout que les règles gadget, qu'on, qu'on dit gadget du coup dans, dans, dans le Val, permettent quand même des, euh, donnent des avantages de ouf. Ah oui, bien sûr. Le concept, royal, euh, le concept de gadget, quelque part, j'ai envie de dire, c'est on pourrait jouer sans. Le jeu tournerait. Jouer sans, L'expérience ne serait sans doute pas très bonne. Mais euh, y a, on va dire le système fonctionne sans. Le système fonctionne très bien. Va des mécoms, on peut faire les combats avec juste l'attaque de base qui est le je tire au pistolet ou j'attaque avec mon épée et j'utilise pas les pouvoirs qui vont avec. C'est tout à fait faisable. L'expérience de jeu est très différente. Le gadget est là justement pour euh, créer euh, cette liberté autour, euh, autour de cette possibilité de nature. Et obtenir le bonus de style en fait. Euh, aussi, ouais. Il y a aussi, aussi un aspect classe. Euh... Alors oui, le bonus de style, pour moi, c'est aussi une règle gadget quelque part. Parce que ça, ah, tu, tu, peux, ça, ça tu peux te battre avec ton flingue faire une action qui est qui utilise pas de pouvoir qui a priori c'est la règle na- vanilla quoi la règle tout con euh, je tire dessus et dans ta description parce que tu as le droit de décrire pour avoir une récompense tu cherches à utiliser cette règle gadget quelque part mais dans un jeu ludiste c'est déjà stylé en fait d'utiliser une règle gadget ouais. euh, par exemple tu vois pourquoi est-ce que justement Darky me disait que parfois il gardait des cartes ou faisait des coups un peu moins optimum pour garder des cartes pour faire un beau coup parce qu'on a... mais putain mais oui c'est ça c'est faire c'est le ce beau coup appelle le beau coup en ouais. fait tout simplement le, le beau coup quoi ça c'est un beau coup tu sais quand on dit ça il euh, y a vraiment un côté comme ça élégance en fait du geste euh, le beau geste tu vois ouais, de ouais. Le... Ouais, c'est, ça, c'est ça en fait et là ce qu'on veut dire quand, quand, quand une règle gadget est utilisée euh, pour ça, c'est putain, utiliser ça à ce moment là pour faire ça c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça et pour des experts d'un jeu qui voient beaucoup de parties d'un même jeu et qui donc il y a quand même une répétition tu vois enfin, je veux dire, dans Magic là en ce moment nous on joue pas mal en compétitif euh, sur, on, on essaye de se qualifier pour la, la coupe de France euh, de Legacy 
Je veux dire, on voit, il y a des parties, il y a des matchs, ils sont cousus de fil blanc. C'est toujours, toujours les mêmes choses qui se passent. Jusqu'au jour où il y a un mec qui trouve une nouvelle carte, un nouveau coup, en fait, et là, on fait Ah ouais, ça, c'est un beau coup. Et c'est souvent une queue de cartes, d'ailleurs, qui, euh, qui, va, qui va faire euh, la diff. Et je, donc, ça, voilà, moi, pour mon exemple, où, euh, où ce serait bien utilisé, le Val, quand même, je trouve que c'est pas si mal, mais ça va avec une contrainte, ce qui me permet du coup d'enchaîner ouais. sur la deuxième question que je voulais vous poser. Euh, c'est que ça fait justement, ça fait jeu euh, cliquetant, ça fait assemblage, on en parlait Alors, en... c'est le risque, c'est le risque, je suis d'accord. Tous les jeux sont comme ça. Sans ce néant, on me l'a reproché, le Val, on me l'a reproché, mmh. va des mecs. Le, le, le Val, en fait, le problème dans le Val, c'est, on en reparlait tout à l'heure, c'est que tu as choisi de l'écrire avec un certain style et ça dessert euh, ton, tes règles, en la fait. La clarté des règles. Ça, et, et du coup, un, un, le gadget a besoin de clarté. Et pour moi, c'est un indispensable. Sur un bon gadget, il a besoin de clarté. C'est ça qui fait peut-être la lourdeur dans le Val. Et du coup, il faut une, une dose d'apprentissage pour être à l'aise avec tous ces gadgets. Donc, ce serait moins l'usage du gadget en lui-même que la... Ouais. Pour moi, c'est la présentation si... du gadget. La... C'est ça. Si les règles étaient écrites clairement à la façon de Magic, ouais. comme une règle de loi, ouais. presque une Bien sûr, constitutionnelle, ouais. parce que vraiment... Si tu avais, si non, avais un hein. pense-bête, tu vois, genre une feuille ouais. A5 avec, avec euh, tous, les gadgets. tous les gadgets, tous les coups possibles... Ce serait écrit en une ligne, en plus. Ouais. Hein. Les, les jeux de société font beaucoup ça, en fait, parce que, ben, typiquement, je pense à Ressources de Galaxie, Ressources de Galaxie, tu as ta carte, et dessus, tous ces pouvoirs sont schématisés avec un hein, plus un à tel, à tel endroit, avec telle cou couleur d'écriture ou telle symbolique, et ça signifie quelque chose. Et on voit tout de suite en fait ce que ça veut dire, parce ouais. que le formalisme est, est utilisé, détaillé une fois, et c'est pareil pour tout le reste, hein, et donc c'est parti, c'est clair. Ouais. Dans le Val, tu peux avoir la même chose, tu pourras avoir, ben, je sais pas, euh, ton plus un qui est dans la carte pour signifier que ça vaut plus un, ton... Enfin, tout est... D'ailleurs, on imagine bien en jeu vidéo ce que ça pourrait donner, tu vois, euh, mmh. alors, puisque la, la plupart des gens qui jouent au Val ont envie de le coder. Ça, c'est intéressant. <rire> enfin, bah, des moi, gens le... savent quand, coder. Quand, euh, quand, je parlais, quand je pensais à ça, moi, c'était pour faire du chandalard. <rire> oui, chandalard, ouais. ouais. exactement. Donc, on rappelle, chandalard, c'est le vieux jeu Magic, euh, Magic l'Assemblée, Microprose, 1996. Ouais. Euh, qui, qui va jusqu'à Arabian Nights, peut-être. Qui va jusqu'à Arabian Nights, effectivement. Et Antiquities. Antiquities. Et The Dark. Ah, Est-ce qu'il y a des The Dark Oui. C'était après The Dark Oui, c'est après. Je ne connais plus trop l'ordre des éditions. Parce qu'il y, qu y a des add-ons. Parce qu'il y a des extensions. Il y a des extensions. Voilà. Euh, et donc, euh, je prends par exemple Sens Néant, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que les règles sont très romancées, ouais, euh, etc. Ça, ouais. Donc, effectivement, ça viendrait en fait finalement ce. Cette... Donc, du coup, dans Vadémécom, ce sera moins le cas. Alors. Ah non, dans Vadémécom, c'est un excellent exemple de bon gadget en fait. Ah d'accord, ok. Parce que bah, tu vois, bah, donc c'est bien ça, c'est le problème du tes... style en fait. C'est juste le style en fait. C'est juste la manière de gadget. les expliquer. T'as des règles, ça tient sur une carte, c'est très clair, euh, c'est schématisé. Donc ça c'est intéressant aussi quand même pour la discussion, ce qui me permet de faire la transition. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un bon gadget, c'est d'abord un gadget qui s'adapte bien à une clarté dans l'énonciation de celui-ci. En fait. ouais. Il ne faut pas que le gadget soit alourdi par euh, de l'esthétique et tout ça... Euh... De toute façon, c'est le, le cœur d'écriture de, le, le, le des règles, c'est ça, c'est avoir tes règles qui soient claires. Et le gadget, le, je pense que c'est l'extrême là-dedans, parce que le gadget n'a pas une... Les règles ont une âme, c'est-à-dire les règles ont une âme, c'est-à-dire quand j'écris telle règle, c'est pour faire passer une, une idée, etc. Et le gadget vient s'incruster là-dessus, donc l'âme, on la connaît déjà. Par contre, il faut que son utilisation soit claire. Donc on n'a pas besoin de dire ce gadget doit s'utiliser pour ce type de scène ou autre. Non, c'est juste je mets le gadget et je vous laisse vous débrouiller avec. La première fois que j'ai rencontré LG, euh, donc euh, c'était au moment où je cherchais un éditeur pour Sens, puisqu'à l'époque je cherchais un éditeur pour Sens, et c'est le jour où LG m'a dit « Mais non, on va voir euh, Christophe euh, Buckley euh, sur Silent and Drift et compagnie. » Il m'a dit cette phrase qui est restée dans ma tête, il m'a dit « Tu sais Romaric, ce qui est difficile quand on est un auteur de jeu, c'est d'être clair. » C'est la simplicité. Ouais. Il m'a dit, c'est la simplicité. C'est ça qui est difficile, vraiment. Et c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur. C'est la simplicité dans, dans l'écriture. Il faut savoir être simple. Et c'est une phrase qui est restée dans ma tête. C'est vraiment euh, énormément. Et c'est vrai que peut-être que ce qui pêche dans le Val et dans Sens Néant, ce serait justement ce manque de simplicité. Et tu dis, tu dis, ajoutes, Adrien, que du coup, pour le gadget, c'est hyper important. Mon problème par rapport à ça, c'est que du coup, au départ, tu disais, le gadget, ça doit être aussi un élément de suggestion. Oui. Comment suggérer sans style C'est le style qui suggère. Voilà, je vais peut-être me retourner vers le prof de français, mais... Euh, oui, oui, enfin, je, oui. <rire> je n'ai rien à ajouter, oui, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est compliqué. Je ne vois pas. En fait, dans Apocalypse World, par exemple, le fait de pouvoir commencer une scène en euh, enlevant quelque chose à un joueur, derrière, donc la règle, c'est tout, hein. tu peux commencer la scène en enlevant quelque chose à un joueur. 
Ensuite, tu peux donner des exemples de, de cas pratiques. Mais en pratique, une fois que tu, que tu vois la fiction à quoi elle ressemble, c'est-à-dire le fait que as, ton perso, il a un pouvoir quand il couche. Ton perso, euh, ses compétences, c'est... Euh, je ne me rappelle même plus des noms de compétences d'Apocalypse, c'est terrible. Oh, mais en même temps, ça fait longtemps euh, mais non, mais un, fin, pourtant c'est un jeu que j'adore, donc euh, j'y joue, euh, bon, peu importe. Mais tes, tes noms de compétences déjà en eux-mêmes, ils, ils véhiculent une, une couleur. Euh, tes règles, quand tu décris l'univers, tu donnes une couleur. Donc en fait la couleur, l'esthétique le, du jeu elle est là. Ouais c'est clair. L'utilisation du gadget, en fait elle, elle doit c'est presque ça fait partie des règles en fait d'un jeu. C'est quand tu joues à un jeu, tu respectes la couleur de cet univers. C'est presque une règle tacite en fait et elle est rarement écrite. Mais en pratique, c'est ce qu'on dit, tu vois. Euh, tu joues à une partie de mètre fan et t'as quelqu'un qui fait, euh, je sais pas moi, bah, je sors mon téléphone portable. Bah, oui, mais non, enfin non, mmh. <rire> non tout court. Ouais, c'est compliqué. Ça. Enfin, c est, c est, ça, ça a pas besoin d'être dans le gadget, ce, ce, cet élément-là. C'est compliqué. Je, je vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ça nous écarterait un peu trop du, du sujet. Euh, du coup, est-ce que vous avez des exemples de mauvais gadgets Ouais, le but euh, d'un garage ouais. c'est ça aussi hein, c'est ouais, de donner je pense, des je pense. moi je, prends, je prendrai l'exemple d'INS par exemple il nominé Satanis Magnas Veritas qui est un jeu qui quand tu le lis quand on te présente le jeu en fait t'as tous les côtés super cool du gadget tu vas jouer un démon euh, c'est un humain en plus badass donc du coup ou un ange c'est un humain en plus badass avec euh, des pouvoirs en plus des machins et donc tu vas lire la liste des pouvoirs tu t'éclates tu ah oh, trop bien mon pouvoir il va pouvoir euh, mon perso il va pouvoir cracher de l'acide euh, charmer les gens et euh, faire autre chose et donc c'est cool parce que c'est des pouvoirs surnaturels donc tu t'attends pas à tous les avoir c'est contrairement à Cthulhu où tu fais bah, genre ah euh, j'ai pas de me cacher donc euh, je peux pas me cacher point barre quel que soit le mec en face là il y a pas ça se passer là c'est ok j'ai un pouvoir de charme par exemple là où le, le pouvoir devient pourri c'est que euh, ben avant que ton tant que ton perso n'a pas gagné euh, 20 000 points d'XP ou qu'il a pas progressé euh, beaucoup dans la dans la en campagne bah ton sort de charme il a une chance sur trois de passer et donc en vrai c'est on te donne une liberté et derrière, on te dit « Ha, 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 ça marche pas !» Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah oui, ouais. Le, celui qui mène à une impasse, en Celui fait. qui mène à une impasse. Le... Donc, on a déjà cité aussi celui qui nous empêche de jouer. Celui qui, dans lequel on a investi tous nos points, et du coup, on n'a plus rien pour jouer dans Cthulhu, tout à l'heure, le mauvais oui, gadget. c'est ça, ouais. Voilà, Alors, là, ça en fait un deuxième. Donc, Cthulhu, c'est un mauvais exemple, parce qu'en fait, pour moi, les compétences de Cthulhu, ce pas des gadgets, dans le sens où c'est le cœur du jeu, en fait. D'accord, ok. Le... Ouais. C'est un mauvais exemple sur le coup. Non, mais par contre, il y a certaines compétences qui sont gadgets. Ça, je suis d'accord oui. avec toi. Ouais. Hein, ouais. La zoologie. C'est ça. Ouais. Si on n'a pas le scénar. Tu veux qu'on parle de l'équitation <rire> <rire> C'est clair. Euh, donc voilà, oui, ok. Très bien. Donc il y a aussi ces gadgets qui mènent à l'impasse. Putain, c'est tellement vrai. Ouais, ouais, le, le bon gadget doit créer. Il doit créer quelque ouais, chose. Ouais. Il ne doit pas seulement donner l'opportunité parce que le pouvoir de charme, tu vas dire ben oui, dans la fiction, euh, j'ai créé tout mon plan pour pouvoir charmer le garde et passer. Ok, c'est génial, on a créé de la fiction jusqu'à ce moment-là, mais ton gadget qui foire. Ça coupe court, quoi. Le gadget, dans... enfin, si on pense à Apocalypse Sword, là, il, ferait re... il rebondirait sur l'échec pour euh, créer quelque chose. Ils ont... Ça ne serait pas bah, juste à rater, point barre, retour à la case zéro. Quoi. Ouais. Qui peut être aussi une expérience de jeu, je l'entends. Mais, euh, mais pour moi, INS, c'est un jeu où on crée des plans avant tout et où nos pouvoirs sont là pour être des clés pour ouvrir des portes. Et quand ta clé est censée ouvrir la porte et que ben, tu la tournes dans le mauvais sens et ta clé est cassée, tu es oh, « c'est raté ». En fait, ce qui, ce qui m'amuse beaucoup avec INS, c'est que c'est d'abord un jeu révolutionnaire de par oui. la, le son ton, Bien son sûr. univers, euh, ses thématiques à l'époque où il sort. Il est très irrévérencieux. Mais, et justement, et c'est ça qui donne la ça force ça de ses pouvoirs, c'est que dans ce jeu-là, tu te dis « ok, j'ai un pouvoir de charme ». Et en fait, tu, tu penses à tout ce que tu peux faire avec. C'est ouais. énorme. Enfin, je veux dire, ouais, tu veux faire des trucs de fou complètement absurdes, avoir craché de l'acide, pareil. Enfin, ça se dit pour plein de choses. Sauf que le jeu te frustre sur plein de moments. Et ça, je veux dire, c'est tellement classique dans les jeux de rôle classiques. Le nombre de fois oui. où tu fais un personnage en imaginant. Moi, je vois dans Cthulhu, par exemple, tu te mets des ouais. tas de compétences et tout. Puis tu imagines à quoi elle pourrait servir. C'est ça. Et tu te prends à rêver que tu es ceci, cela. Et tu t'imagines dans telle, telle situation, l'utilisant avec classe et compagnie. Et au final, bah, la fiction proposée, enfin, le, ouais. le scénario proposé par le meneur va pas du tout te permettre de mettre en valeur Alors, ce que tu ça as... Ça, c'est un mauvais exemple. Le fait que la situation euh, pratique te permette pas de les utiliser, ben, c'est normal, c'est le pouvoir gadget. Des fois, il servira pas. Des fois, il servira. C'est à toi de, dans la fiction, créer les circonstances pour que ce soit utile. Le, 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 le défaut de ce, de, de, donc, typiquement d'INS, c'est ce, ce qui frustre énormément d'attachants à un jeu de rôle. C'est le fait que mon perso est censé, par exemple, je sais pas moi, être un rôdeur qui s'est très bien tiré à l'arc. Ben, c'est hors de question qu'une flèche qu'elle tire rate, en fait. Oui. C'est insensé. Oui. Oui. 
Euh, Natacha, est-ce que tu as des exemples de mauvais gadgets Toi, tu as dit tout à l'heure, ceux qui impliquent une lourdeur de calcul des systèmes. Ouais, c'est chiant d'avoir... À... Mais après, ça, c'est... Enfin, je suis pas sûre que ce soit lié plus aux gadgets ou plus aux règles de résolution. Euh, en général, c'est les systèmes de résolution qui me frustrent où je me retrouve à... Je sais pas quoi, je sais pas quoi lancer en table de dés, par exemple, si c'est des dés à lancer. Une fois que je les ai lancés, il faut que je me retourne vers l'OMJ ou les joueurs qui sont juste à côté de moi pour dire « Bon, j'ai fait ça sur les dés. Euh, comment est-ce que je calcule mon Typiquement mon INS, à nouveau. Le D666 où t'as deux dés qui sont euh, la centaine, la dizaine, qui servent à savoir si t'as réussi. Le D des unités, c'est la marge de succès. Enfin bon, voilà. Mmh. Voilà, donc... Ouais, mais ça, c'est plus lié au système de résolution, je pense que... Ouais. Moi, ce que ça me fait penser, c'est tu sais, tout ça, euh, Natacha, c'est que toi, tu n'aimes pas ça dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire, en fait, tout ce moment où on doit calculer, parce que toi, ce, qui ce, que, ce pourquoi tu as beaucoup d'affection quand tu fais du jeu de rôle, c'est d'abord pour les personnages et leur implication ouais, dans ouais. le contenu fictionnel de la partie. Exactement. Et donc, du coup, tout ce qui nous sort, entre guillemets, de cette euh, implication... Et des personnages, de la description des personnages, pour toi, c'est une pause, en fait. C'est comme si euh, tu étais en train de regarder un film et que ça, ce qui ouais. t'intéressait, c'était le déroulement de ce qui se passe dans le film et qu'à un moment donné, un mec faisait pause. Et alors, qui a fait du calcul mental. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. là, mais je veux juste voir la suite, putain <rire> Samantha, il faut que je te l'avoue, je... Bip, 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 pause. Alors vas-y, fais ton jet de dés, euh, <rire> ajoute 3, divise par 2, rajoute ton score de dilatation, euh, machin. <rire> Oui, on va tout de suite dans quel genre de téléfilm euh, tu te situes euh, Adrien <rire> Téléfilm propulsé par Fatal, t'imagines <rire> donc, donc voilà. Donc, mais pourquoi Parce que tu as un goût pour ça. Et c'est là que je pense qu'on peut faire un espèce de, une espèce de grande généralité sur le gadget. C'est que le, le bon gadget, c'est celui qui ne nous sort pas du cadre du contrat social ou qui ne nous sort pas du cadre du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a, par exemple, tu oui. disais tout à l'heure, quand tu prenais l'exemple de celui qui permettrait de retourner l'échiquier dans Vadémécom. Il n'y a pas que ça. Non, mais il y en a plein d'autres d'exemples, bien sûr. Exemple, là, il y en a une infinité. Cite un. On était en train de jouer à Agone avec euh, Yann Sully, en mode ultra, justement, théâtral, très baroque, romantique et compagnie, parfois même euh, dans la séduction, à la cour de la... Et il y a euh, toutes les capacités euh, bottes secrètes, par exemple. Et donc, à un moment donné, il y a un combat. Et là, on passe en mode avec le bouquin. On va chercher les bottes secrètes, les bottes des techniques de combat et tout ça. Et ça nous sort complètement de, de l'action en cours, en fait, tout simplement. Le gadget, à ce moment-là, vient... Euh, mais et là, est-ce que c'est pas parce que le jeu permet de faire de la romance et du combat si. Et du coup, il se perd entre les deux, quoi. On se retrouve dans un problème typique de GNS, c'est-à-dire ouais, au moment ça, où ouais. le, le jeu te donne la règle d'or, le jeu te dit, bah, vous pouvez à la fois explorer cette dimension là, là en utilisant pas, ce système. C'est pas un problème de gadget, là. Alors si, parce, parce que peut-être que si tu jouais à, à Gun juste pour faire des combats, les, les gadgets de combat seraient cool, parce que tu les utilises tout le temps, parce qu'ils sont sous tes yeux, parce que... Alors c'est pour ça que je te dis, ce ouais. qui est important, c'est que le gadget que tu utilises, il, il, il soit dans en une cohérence. Voilà, ouais, c'est ça. Sûr, bien sûr. Donc attention, c'est-à-dire il faudrait pas croire que le gadget c'est le petit truc euh, qui est ajouté par hasard. Oui, c'est ça. Dans éveil, je vais pas mettre de carte qui fait, euh, oui, tu peux dépenser un point de ça pour faire des dégâts machin. Bah ben, non, parce qu'il n'y a pas de règle de combat, il n'y a pas de règle de dégâts, il mmh. n'y a pas de. Fin... Et pourtant ça existe. Il ouais, y, y a des jeux qui font ça, bien sûr. Il y a tellement hein. de jeux dans lesquels tu as des sorts des sorts ou, des, ou des, des, dévo, des défauts, des avantages et compagnie qui n'ont rien à voir avec le propos du jeu global. Ouais. Tu vois euh, je ne sais plus si c'est une fois on parlait de Role Master comme ça dans lequel il y a un espèce de sort qui permet de téléporter l'univers tout entier. Euh, mais du coup, comme mais tu de 5 cm. Aussi, voilà, de 5 cm. Mais comme tu te téléportes aussi, il ne se passe concrètement rien du tout. <rire> c'est vachement bien, ça comme oui, oui, mais oui, mais ça, ça rend, c'est ridicule. Ça rend la magie, ça ridiculise la magie. Mmh. Donc, ça ridiculise la cohérence de ton univers. Il ne faut pas que le gadget vienne, ouais. euh, tu vois. Euh, oui, bien sûr. Le, le gadget ne doit pas être un trait d'humour de l'auteur dans ses règles. C'est vraiment un outil ah oui, non, bien sûr, euh, bien spécifique, bien quoi. Donc, ce serait ça le, le mauvais, pour le généraliser, quoi. Et moi, j'ai pas vraiment d'exemple de mauvais gadget comme ça qui me vient à l'esprit, à part, finalement, pour moi, le, le mauvais gadget, c'est juste une règle, comme tu le disais très bien, Adrien, tout à l'heure, une règle qui est mal utilisée en vue du contrat de ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce que tu dis la botte... Qui crée de la frustration être, voilà, aussi. Euh... La botte secrète, elle pourrait être ouais. très, très bien, tu vois, dans Agon, si le contrat social, ce soir-là, c'était de faire des duels et compagnie. Mm. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et après, euh, je ne parle même pas des entrées en GN de ce type de, 
<rire> de ce type de réflexion. Mais bon, là, on, on, on se concentre spécifiquement sur le, sur le jeu de rôle. Euh, Est-ce que tu peux nous citer comme ça dans Coma des, des petits exemples de gadgets que tu as mis du coup si toi tu affectionnes non, ça Non, justement, c'est une réflexion que j'ai maintenant. Euh, je n'ai pas encore passé mes jeux au crible. Et a priori, j'en ai pas. Typiquement, dans l'agence, il n'y en a pas du tout. Dans l'agence, il n'y en a pas. Hein. Il ouais. n'y en a pas du tout. Euh, dans Coma, il euh, y en a. Mais après, Coma, il est très très loin de ça. Il a pas... enfin, ça n'aurait pas sa place dedans. Ouais. Euh, dans Éveil, euh, je vais me poser la question. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait. Dans l'agence, il n'y a pas un petit bonus euh, si tu joues en... en. Comment dire Au tout départ, la première scène, si tu fais le plan en jouant ton personnage, tu ne commences pas avec un petit bonus. Tu n'as pas un malus. Tu pas un malus, voilà, c'est ça, ça. Ça peut être de la règle, effectivement, qu'on peut, qu peut juger comme étant... Euh... C'est vraiment... Euh... Moi, moi, je trouve que c'est une règle fondamentale. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, donc, du coup, effectivement, c'est un gadget. Mais, un gadget pas un... Mais... mais en fait, il ne rentre pas trop dans mon cadre. C'est-à-dire qu'il ne donne pas des degrés de liberté aux joueurs. Non. Pour moi, le gadget, c'est avant oui, tout ça. C'est ouais. des, des, des moyens d'agir limités. Dans les faces. En fait, c'est un, ça, c'est un outil qui se peut utiliser non, je... de peu de façons, mais euh, tu es libre de créer, de voir comment l'utiliser. Et... Non, puis je viens de l'opposer au... à non, je viens de dire non, c'est une règle fondamentale. Ben bah oui, c'est ça. Ouais. Alors que donc ça veut dire que j'ai encore employé le mot gadget comme accessoire. Non, parce que à, à nouveau, c'est, enfin, je pense que tu peux jouer sans. Ça change fondamentalement le, le jeu, mais tu peux jouer sans dans, dans l'agence. C'est compliqué en tout cas. Bah, c'est une, de toute façon, c'est une définition qui est tellement subjective que c'est compliqué de d'en donner la définition claire. En tout cas, c'est un, c'est une ligne de crête le gadget. Euh, on voit bien que si on a trop, ça rate. S'ils sont mal dosés, ça peut rater. Et puis, il y a un dernier truc euh, qu'on n'a pas dit là. Mais c'est que le gadget tel que tu le définis, c'est extrêmement difficile à playtester en réalité. Parce que c'est quelque chose qui va sortir très peu souvent. Parce que moi, je sais oui, que ouais, ouais, la carrément, quantité hein. de parties de Val qu'il a fallu faire pour tester les mais règles en fait, gadget, je, je pense que juste phénoménal. Non, non, mais justement, en fait, moi, mon, mes tests du gadget, ça serait si le gadget n'a pas été utilisé dans la partie, mais que les joueurs... Ils ont réfléchi, sur l'ont lu, on dit ah, est-ce que je pourrais faire ça Ça suffit. Peu importe qu'il n'ait pas été utilisé. Du moment que ça a été lu, ça suffit. Mmh. Peut-être qu'un jour ça sera utilisé. Mais, ouais, ouais, mais ça c'est parce que c'est du jeu de rôle et que du coup tu peux, tu peux peut-être prendre plus de risques à ce niveau-là. Mais quand tu mais fais attends, un jeu de société, je ça aurait été. Non mais alors oui. Non, mais le rocket so jump, non, ça, ça jeu... peut être doom. Quoi, le jeu de société c'est différent. Euh, ouais. Dans 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 Vademecom, ça, aurait, ça serait vachement cool qu'il y ait un pouvoir que j'utilise pas de toute la partie. Tu vois, moi ça me dérangerait pas qu'il y ait un pouvoir que j'utilise jamais. Bah pourquoi pas enfin, Oui mais moi ce qui choquant. compte c'est que j'ai vu ce pouvoir en tant qu'auteur de jeu j'entends en tant que game designer du jeu que j'ai vu au moins une fois ce pouvoir je... utilisé à bien Bah non moi je serais, je serais même pas en fait ça me choquerait même pas que tu me dises il y a ce pouvoir là personne l'a jamais utilisé tout le monde y a réfléchi personne n'a vu comment l'utiliser c'est pas grave Ça c'est intéressant tu vois dans ta définition du gadget je trouve que c'est intéressant de dire ça dans ce bah podcast. Bah oui, carrément, ouais. Que bon, en fait, le gadget, c'est ça. Le gadget pour ça que... peut être potentiellement inerte. Oui, c'est pour ça que le mais... mot gadget, pour moi, est important. C'est que ça peut ne servir à rien. Alors, pour créer le contenu fictionnel, mais par contre, ça sert au maelstrom. Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais, mais bien sûr, c'est ça son utilité. Euh... C'est ça son utilité. Oui. C'est qu'en fait, le gadget, c'est un moteur de maelstrom, même s'il n'est jamais utilisé, employé ouais. de... pour créer du contenu fictionnel ou pour énoncer des propositions qui seront retenues. N'empêche qu'il a servi à faire Maelstrom. J'ai plus l'exemple en tête, mais je suis sûr que dans le jeu vidéo, tu as des jeux type point and click où tu récupères des objets qui servent à rien. Ouais, y en a et pas. tu vas tester pendant toute la partie. Euh, genre, je sais pas, tu vas trouver un rideau et tu vas essayer les rideaux avec tout, tout et n'importe quoi. Et il va servir jamais à rien. Mmh. Mais en fait, en soi, il est créateur de jeu parce qu'il te pousse à, te réfl à réfléchir euh, sur Alors, ce rideau. Encore euh, expérience personnelle et avis euh, tout à fait subjectif. Euh, pour moi, ça, je trouve ça extrêmement frustrant, justement. Euh, les pouvoirs où tu, tu les récupères, du coup tu essayes dans toutes les situations, et puis alors, au final, bon. Fa bah... Attention, la, la différence, alors le fait de l'essayer, de c'est déjà l'utiliser, tu vois. Oui, d'accord, mais ça sert pas, enfin, ça n'a ça, ça, ça pas d'effet. C'est voilà, ce, te... ce que disait, c'est que Adrien disait justement que ce genre de truc qui mène dans l'impasse, ce sont des mauvais gadgets. Là, ce que tu signales, Natacha, c'est justement un mauvais gadget parce que il te pousse à l'utiliser et donc il t'empêche de jouer autre chose. À ce Ou alors, euh, c'est parce que oui, ouais, mais sauf que si c'est pas forcément. Ça... Un exemple en tête. Ouais. Oui, dans Fatémique. <rire> <rire> oui, je le savais. Euh, non, mais oui, ouais, non, parce qu'en fait, moi, ça me pose la question aussi de est-ce que c'est moi qui l'utilise mal Non. Tu vois Je, je pense savoir auquel, à quel pouvoir tu fais référence. On est d'accord, c'est celui qui s'appelle... Euh, c'est le pouvoir de Knight. De Knight, le premier pouvoir de Knight qui fait pouf, on, on disparaît de l'échiquier, c'est bien ça Ouais, mais non, si, si, celui-ci m'a déjà été utile. Hein, ah, il t'a euh, déjà été utile Mais... Euh... Bravo Mais non, bah, parce, parce, mais non, non, parce qu'il est utile dans la fiction. Il est utile dans la fiction. D'un point de vue ludiste, il est
Et donc, ils, ils ont des réflexions qui leur traversent l'esprit qui, qui sont vraiment euh, spécifiques. Ouais, tu vois. mais euh, alors, il y, y a des fois où il m'a été utile parce que, euh, dans le sens où, même, je suis quand même allé au bout de mon action, je suis arrivé à un endroit et j'ai réapparu et j'ai fait ce que je voulais faire. Il ouais. y a des fois où je disparais et puis bah, le combat, il se fait sans moi. Quoi. Bah, bien sûr, <rire> mais, oui, mais alors. Bah, c'est bien, les gars, vous savez bien ce jouer. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il se fait, il est gratuit. Il ne te fait pas perdre une action en jeu. Il fait perdre un mouvement. Ah non. C'est pendant une phase de mouvement. Nous, on tel qu'on l'a compris, c'était à la place de votre mouvement. Ah non, 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 pouvez... ah non, non je ne crois pas. Pendant bon, on va une vérifier phase de juste après. Là, on va vérifier, on juste, vérifier après. juste après, mais les cartes sont sur la table en plus. Après, il faut, faut faire non, attention. Non, non. On joue avec euh, Fabien qui a peut-être une version euh, un peu plus oui, ancienne. Il a une version de bêta test. Ouais, donc, c'est possible euh... qu'ils soient un peu différents. Euh... Alors, ce que je voulais bon, dire. Mais, mais c'était pas celui-ci que je pensais, je sais plus auquel je pensais. Euh... Bon, enfin bref, voilà, un pouvoir de Knight. Euh... Ah non, vous avez raison, il te permet d'utiliser une phase de mouvement pour disparaître. Effectivement, Et tu ouais. perds une phase de mouvement. Bon, c'est un point d'anima, c'est rien du tout. Ah non bah, une, une phase de mouvement, c'est ton anima. Ah non, 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 non. Non, non, t'as une phase de mouvement par euh, anima. Ah, alors, dans le jeu de société, ça serait. T'as une phase de mouvement où tu dépenses tes points de mouvement pour te déplacer, et une phase d'action où tu dépenses tes actions. Et si tu perds ta phase de mouvement, tu perds l'opportunité de déplacer. De perdre, de faire tout bon, Non, 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 dans, dans Vadémé, dans Vadémé Comme c'est. T'inquiète pas, je crois qu'en fait, une fois sur deux, je vais tricher. Hein. Oui, d'accord, ok. <rire> Donc, ça, c'est bien. Et tu as, tu as une fa... En fait, dans Vadémé Comme, tu as autant de phases de mouvement que tu as d'anima. Donc, ça veut dire que si j'ai trois d'anima en tant que queen, je peux me déplacer trois fois en tant que reine Non, tu... tu sacrifies toutes tes phases de mouvement. C'est bien précisé sur la carte. Sacrifier toutes les phases de mouvement de ce tour. Bon, ok, alors précisé, tu vois, ça fait partie des imprécisions ouais. qui. Euh, mais tant mieux, bon, si, petite... ça, si ça crée du jeu, écoute. Moi, c'est ça l'essentiel pour moi. C'est pas. C'est. Bon, alors après, euh, on... Bon, on va peut-être pas discuter spécifiquement de Vademekon. Si, non, c'était voilà, coup... les pièges. Voilà, c'était poser les pièges. Et ouais. les pièges, tu les poses et personne n'y va. Donc, ils sont là, <rire> et ben, ils sont bien. Ils sont, c est, c est, voilà, c'est bien. Ils sont, bien. Ouais. ils sont au chaud. Ils, euh... <rire> ils, ils ont découvert le jardin. C'était cool. Ouais, euh, ouais, voilà. Et. Ah, ben ouais, c'est. Mais, mais ça me fait poser la question est-ce que c'est moi qui les utilise mal Est-ce qu'il faudrait que je les place à un autre endroit, à un autre moment Et c'est. Enfin. Voilà. Et ça, c'est la... le fait de se poser la question de c'est moi qui les utilise mal, c'est ça que. que... Ouais. Ah oui, du coup, c'est un te... pouvoir un peu frustrant. C'est comme l'exemple le... de Yenès c'est le pouvoir que tu vas utiliser, mais qui va rien faire dans la fiction. Bon, là, c'est pareil. Là, par contre, là, les pièges, je suis sûr de moi, c'est euh, pendant une phase de mouvement, euh, ça vient pas en remplacement. Ça, c'est sûr et certain. Oui, non, là, oui, non, non, je, je sais, je sais bien, bien, mais ça. juste... Euh, ouais. C'est comme quand tu poses les mines dans Mario Kart. Je pense Kart, que c'est parce que je n'ai pas la puissance de calcul d'Adrien ou d'un autre... Non, mais non, 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 vraiment pas. Le problème des mines, de toute façon, général, c'est qu'il y a tellement de cases sur les chéquiers. C'est ça. Tu places trois mines. C'est ça. Les ennemis sont à des endroits particuliers. On va les flinguer. On va... Tu peux pas prévoir leur déplacement en fait. En fait. C'est pas une capacité qui doit euh, se jouer comme ça. C'est-à-dire en fait, de toute façon, il y a très peu de mines qui vont exploser. J'en ai quasiment, honnêtement, j'en ai quasiment vu aucune. Sur 15 parties, il y a peut-être deux ou trois mines qui vont exploser. C'est vrai que c'est rare. C'est de l'ordre du spectre royal ou du valet de pique. Mais c'est un pouvoir qui est gratos. Donc tu peux l'utiliser comme tu veux. En fait, ce qui me pose problème, c'est que dans la manière ensuite de ce que, ce que tu dis ensuite, c'est... Ah, mais du coup, j'ai l'impression d'être nul. Mais là, attends, Natacha, là, c'est un problème. Je veux dire, c'est un, un complexe d'infériorité que tu as. Faut pas, le, faut pas avoir ce complexe, t'inquiète. Non, mais enfin, après, enfin, je te, euh, du je coup, j'ai arrêté d'utiliser. Hein. Enfin, je veux dire. Euh... Non, mais, mais non, au contraire, en fait, c'est gratuit. C'est gratuit. En fait, utilise-le. C'est ce que je te dis. Utilise-le. Mets-le n'importe où. Voilà, c'est ça. Et exactement. le jour où ça marchera, tu seras super contente. C'est ça, en fait. Il faut pas chercher à. Tu vois, c'est exactement, exactement ça. Donc, en fait, il faut pas se frustrer. Il faut pas se dire euh, Ah, ben zut, je dois mal l'utiliser parce qu'il doit être. En fait, non. Parce qu'Adrien a raison. Effectivement, il y a des pouvoirs que j'ai mis qui sont uniquement là pour provoquer des ce, trucs. Ce, ce euh, pouvoir, ouais. il ressemble à une technique de drague qui est euh, Tu t'approches d'une nana ou d'un mec et tu fais euh, Salut, euh, je suis voyant. Comment ça, t'es voyant Bah, ben, vas-y, euh, pense à un chiffre entre 1 et 1 million. Et un nombre entre un million. Et tu dis un nombre. Ouais. Eh, le coup où ça marche, eh, je veux dire, si tu chopes pas, mec, euh, <rire> putain, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. <rire> ouais, t'as une chance sur un million, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être moins, parce que je suis sûr que si tu, euh, si si tu regardes tu quelques fais... articles sur quand on demande un chiffre à des gens, y a des... tu dois avoir des pics à certains trucs et tu prends celui-là et tu, tu dis toujours le même. Ouais, par exemple, tu dis pense à une couleur et euh, c'est sûr que la personne pense au rouge. Ouais, mais la couleur, peux... c'est trop faible parce qu'il y a trop ouais. peu de couleurs. Okay. Tu vois, tu dis un nombre entre 1 et 100, entre 1 et 1 million, tu le, le dis, c'est tellement improbable qu'il trouve que s'il trouve, c'est qu'il est voyant. Enfin, ou, tu vois, en tout cas, il y a quelque chose, t
En tout cas, je trouve qu'on comprend bien, tu vois, là du coup, on comprend encore mieux ce que c'est pour toi le, le gadget. C'est que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est utile au maelstrom et, et pas forcément euh, qui va avoir un petit impact de temps en temps sur le contenu fictionnel. Mais ça va être difficile à évaluer. Euh, du coup, en tant qu'auteur de jeu, ça doit être difficile d'évaluer la pertinence d'un gadget quand même. Mais bon, c'est... Alors oui, non, parce qu'il y a le gadget qui est peu utile. Puis après, tu as quand même des gadgets qui sont souvent utilisés. Dans Vade et on les utilise quasiment tout le temps, les gadgets. Dans euh, INS, on crée tous nos plans autour de ces gadgets. Dans, euh, dans Donjons et Dragons, tu passes ton temps à te battre en utilisant tes gadgets. C'est juste que bah, tu tu hésites entre les, les N outils que tu as à ta disposition. Quand tu joues à... En fait, même dans un PokéSword, tu as des jeux où les gadgets sont peu utilisés, tu as des jeux où ils vont être plus utilisés, mais euh, c'est le fait de pouvoir ou non les utiliser. Je, je trouve intéressante la réaction de Natacha quand même vis-à-vis -vis de ça. De dire, ouais, il euh, faut, oui. faut prendre regard. Là, tu viens de, en fait, tu viens de trouver un mauvais gadget oui, finalement. Il je peut pense. y avoir de la... En fait, c'est ça. Faut, il faut, faut les, faire faut, attention à ce qu'on fait. Parce que... faut, en fait, c'est ça. Il faut que le gadget évite la frustration au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des potentialités qui aient une chance d'avoir lieu. En tout cas, il faut que les gens les comprennent comme des potentialités et pas comme des obligations de résultats. Ouais. Parce que du coup, sinon, ouais, c'est ça, tu ouais, vois la différence, ouais, Natacha. Ouais. C'est que du coup, toi, tu te dis, merde, il y a une obligation de résultat alors, sur ces mines et je vais pourrir l'équipe parce que je les ai mal posées. Alors qu'en fait, pas du et... tout. Ou alors, les pensées comme ce que tu dis, c'est si euh, c'est souvent utile et que ça a des impacts, pensez à un coût important. Et si en revanche, c'est un pouvoir qui, que tu sens qu est très peu probable d'avoir lieu, il faut que son utilisation soit presque gratuite. Et c'est le cas de tes mines, par exemple. Là, là c'est gratos. Complètement. Oui, c'est ça. En fait, c'est cette idée-là. Mais tu vois, ça provoque quand même chez Natacha, du coup, la question de se dire mais est-ce que c'est moi qui joue mal ou ce pouvoir est à chier <rire> C'est ça que j'ai fait, moi. C'est ça qui est rigolo. Mais est moi, je trouve que ça fait partie de la dynamique de joueur. C'est que moi, justement, avec Queen, tous mes pouvoirs, il y en a plein. Je dis bon, bah, ça, ça me sert à rien, ça me sert à rien. Et puis finalement, le jour où je vais utiliser, bah, je serai content de les avoir. Quoi. Et en plus, c'est marrant parce que parmi les pouvoirs que tu as cités hier soir, euh, quand on en discutait, euh, qui servent à rien. Je sais qu'il y a des pouvoirs qui sont gra graves utiles. Quoi. Donc ouais. ça veut dire que tu n'as juste pas trouvé... Non, la écoute, la voie, ce, celui auquel je pense, on revérifiera -re dans les règles tout à l'heure, ouais. on en discutera entre nous pour ne pas spoiler les, les, les auditeurs. Oui, alors moi c'est pareil, sur les mines, il faut revérifier dans les règles, mais d'après ce que j'ai compris, c'est elles explosent à un moment donné. Et en fait, moi ce qui me fait peur aussi, c'est en fait elles explosent sous les pieds de pas la personne que je voulais. Quoi. Non, non, je sens que c'est toi qui les, toi qui les déclenche. Ça, par contre, c'est dit, il me semble. C'est okay, bon. vraiment qu'un truc pour toi, quoi. Ça, ouais. ça va. Heureusement. Mais je trouve ça rigolo de se dire que les autres PJ sont pas forcément au courant de ça. C'est-à-dire, en fait, euh, quand tu dis euh, « j'ai posé des pièges, les gars mm », -hmm. ok, personne ne bouge Il <rire> y a un côté, il euh, peut y avoir un, des, des a un aspect un peu rigolo. Ça a joué, Nathalie Oui, oui allez, si, si, le truc que tu as aussi, c'est en fait, il y a une obligation de résultat parce que, que c'est un truc qui est tellement classe que tu te dis « ça va forcément fonctionner ». Il y a une espèce de pression ouais. euh, sociale derrière. À je cause sais pas de comment... Rambo et tout ça. Ouais, où, où, effectivement, où, où, je ne sais pas, pas pression mythique, sociale, euh... mais pression culturelle. Je ne sais pas comment appeler ça, mais te, ouais. tu te dis... c'est Après, le, un des trucs qui joue beaucoup... Ça, ça marche dans, ça, en fait, ça marche dans les fictions non jeux de rôle. Donc, ça doit marcher. En... Enfin, tu vois, il y a un... Alors, un, un des trucs qui joue beaucoup là-dedans, Natacha, c'est qu'on a, on a eu aucune scène de combat où on était en position défensive. Parce que la mine, ce n'est pas une arme d'offense, c'est une arme de défense. Ah, putain et du coup, quasiment tous les combats, c'est nous qui allons vers les ennemis. Ouais, et alors, moi, je pense à un combat. Il y a un combat où les ennemis viennent vers nous. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de temps de planification pour aller les poser. C'est ce que je t'ai dit. C'est il aurait fallu que toi, dans les scènes d'infiltration, tu aies le droit d'explorer, trouver les ennemis, placer tes mines et revenir avant qu'on déclenche le combat. Bon, c'est du. Enfin. En fait, on discuter d'un gadget ça comme ça, ça montre la force du gadget aussi. Exactement, et ça montre aussi sa complexité. Parce que tu vois, un gadget comme ça, dans les mains d'Adrien ou dans les mains de Natacha, ça ne provoque pas le même effet sur leur brainstorm personnel et donc sur le maelstrom. Parce que moi, Natacha frustrée à ma table, ça, ça, moi, ça me fait mal au maelstrom, tu vois. Je, ça, ça me fait chier quand on joue à des jeux, on joue très souvent avec Natacha. Quand c'est des jeux de calcul et tout ça, et je vois Natacha en peine. Moi, ça me fait chier, quoi. Vraiment, pour elle, je me dis, merde, ça le fait pas, euh, et tout, quoi. Et donc, du coup, euh, tu vois, tu, tu, parfois, moi, moi, sur Vademekom, ma grande frustration en tant qu'auteur, c'est toujours la même chose. Je me dis, ah, si seulement elle avait pris ce personnage-là au lieu d'avoir pris, tu vois, par exemple, par rapport à toi, Natacha, je me dis, ah, si seulement elle avait joué ce personnage-là plutôt que ce personnage-là. Et pareil pour toi, Adrien, et de me dire, ouais, ça aurait été différent. Peut-être pas, peut-être que les problèmes auraient été ailleurs. Mais il y a en tout cas aussi des problématiques de joueurs, tu vois, de mentalité, de, de psychologie aussi. Mm. 
Et là, c'est très difficile. Après, de... euh, je, je prends du plaisir sur plein de trucs dans des make-up. Hein. Enfin, je ne m'ennuie pas non plus, euh, même dans les phases de combat. Là, je okay. pas, hein. Merci de le préciser. Quoi. <rire> le jeu n'est pas sorti, on est déjà à moitié en train de le débiner ou pas. Donc voilà, mais euh, c'est en tout cas, voilà. là ici, en l'occurrence, connaître le euh, L'implication euh... des personnages dans la fiction, elle y est vraiment... Euh... Ouais, okay. Très bien, bon, bah ça va alors. Mais euh, voilà, en tout cas, merci euh, Adrien pour euh, ce sujet. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Ouais, on a dit beaucoup de choses. Euh, on on, J'ai envie de dire, on a défriché. On ouais. a de toute défini... façon, moi, mon objectif là-dedans, c'était de venir présenter ma réflexion, ouais. euh, la soumettre aux auditeurs moi, qui, me fait qui y réfléchissent. Un, en fait, c'est vraiment. En fait, moi, c'est ma, ma piste de réflexion actuelle sur euh, ma création de jeu. J'en ai plusieurs, c'en est une. Moi, en tant que game designer, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup dans la piste que tu proposes, c'est que ça permet de réinterpréter certaines critiques qu'on m'a faites sur mes jeux précédents ouais. à l'aide d'un jour nouveau, en disant « Ah ouais, peut-être que ce gadget-là, il est frustrant, peut-être que ce gadget-là, il était trop présenté sous l'aspect narratif et pas assez comme un gadget, mmh. justement. Euh, » Voilà. Est-ce qu'il faut prendre un paragraphe tout entier dans sens néant pour faire une référence au Val et la prochaine fois, j'essaierai de venir avec une théorie avec un nom encore plus absurde. Ouais, en fait, c'est ça qui est difficile. Par contre, oui. ton nom, il est... Il ouais, est... je sais, je bah, sais. Tu parles à un mec qui parle de couleur n'importe comment. Donc, euh, oui, c'est ça. Ouais. Ça va. <rire> c'est ça. Merci Adrien, merci Natacha. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Et surtout, bisous. Julien. À bientôt. Bisous.